அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த லைவ் எந்த செக்ஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட இன்னோட மார்க்கெட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதே நேரத்தில் நாளையோட மார்க்கெட் எப்படி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதே நேரத்தில் நம்ம வீவர்ஸோட கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் வீடியோஸ் கீழே அவங்க கேட்டிருந்த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இமீடியட்டாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியாது ஒரு காரணம் அவங்க லைவ்ஸ்லேயே வந்துட்டு அவங்களோட டவுட்ஸ் வந்துட்டு கிளியர் பண்ணுறதுக்காகவும் லைவ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் நேர்லி லைவ் இன்றைக்கி லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன் மந்த் நேரில் ஆக முடியும் போது ஸோ இந்த முப்பது நாளுமே நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ நேர்லி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் வந்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கு அந்த லைவும் ஸோ நேர்லி இன்னையோட செக்ஷனை பொறுத்த வரை நம்மளோட வியூவர்ஸோட கொஸ்டின் கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின்ஸ் இது வருதோ அதுக்கு வந்துட்டு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் அதே நேரத்தில் நம்மளோட மார்க்கெட் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷனில் போய் ரிட்டர்ன் அப்டன் ஆனதுக்கு என்ன மாதிரி காரணங்கள் இருக்கு இருந்தது இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் முருகன் தனசேகரன் ஹாய் ப்ரோ இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நேர்லி நிஃப்டி நிஃப்டி சென்செக்ஸ் நிஃப்டி பேங்க் மூணையும் பொறுத்த வரை நிஃப்டி மட்டும் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டில் அப் அண்ட் டைம் வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆயிருந்தது நிஃப்டி ஃபிஃப்டியை பொறுத்த வரை மார்க்கெட் ஒரு பெரிய ஃபால் டவுன் மார்ன் மார்னிங் செக்ஷன் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு வரை டச் பண்ணியிருந்தது எண்பத்தி மூணுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் அப் அண்ட் ஆக வாய்ப்புகள் இருந்தது பட் ஆனால் மார்க்கெட்டில் இருந்த சென்டிமெண்டல் வைஸ் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு வரை மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷனில் தான் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருந்தது நேர்லி மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் எம்பேட்டன் டே சார்ட்டில் பார்க்கும்போது எம்பேட்டன் வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஹையை வந்துட்டு மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணலை அப்படின்னா மார்க்கெட் நெஃப்டியை பொறுத்த ஃபிஃப்டியை பொறுத்தவரை ஒரு பெரிய வந்துட்டு ஃபால் நடக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மையும் கூட ஸோ நிஃப்டி ஃபிஃப்டியை பொறுத்தவரை இந்த ஹையை பிரேக் பண்ணி மார்க்கெட் வந்துட்டு அப் அண்ட் ஆகிறது தான் இப்போ மெயின் விஷயமே அப்படி அப் அண்ட் ஆகலை அப்படின்னா ரிட்டர்ன் மார்க்கெட் பன்னெண்டாயிரத்தி நூறுக்கு கீழே வந்துட்டாலே மார்க்கெட் வந்துட்டு பெரிய அளவில் ஃபால் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது அதனால பன்னெண்டாயிரத்தி அடுத்த சப்போர்ட்டிங் லெவல் ஸோ அந்த சப்போர்ட்டிங் லெவலில் மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஷேர்லி எம்பேட்டன் ஃபார்மேஷனில் மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த செக்ஷனோட மூமெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை நாளை நடக்க போகிற ட்ரெடிஷேஷன் தான் மார்க்கெட்டோட ஃபியூச்சரிங்கை வந்துட்டு தீர்மானிக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நியர்லி கண்டினியூஸ்லி டவுன் செக்ஷனில் இருந்த ஷேர்ஸ் பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி பதினாலு வரை மார்க்கெட் டவுன் ரிட்டர்ன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெக்கவரி பர்சன்ஸ் நல்ல ஒரு ஃபார்மேஷன் எஃப்ஏட இன்ஃப்ளோ வந்துட்டு நல்ல ஒரு முறையில் இருந்த ஒரு காரணம் மார்க்கெட் சுரேஷ் ரமேஷ் ஒரு நிமிஷம் சுரேஷ் நிஃப்டி அண்ட் சென்சஸ் நிஃப்டி பேங்க் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் பைக் பண்ணலாம் நீங்கள் பொசிஷன் மேக் பண்ணிக்கிறது கரெக்டான லெவல் தான் அது அடுக்க ஹோல்டிங் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு நிமிஷம் நிஃப்டி ஃபிஃப்டியை பொறுத்தவரை பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு புள்ளி எண்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட நிறைய வந்திருக்கு பத்து புள்ளிகள் மட்டும் தான் ஹையஸ்ட்டில் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இருந்த பட்சத்தில் பாசிட்டிவ் செக்ஷன் தான் பட் ஆனால் நாளையோட மார்க்கெட்டு இன்னைக்கு ஓப்பன் ஆன மாதிரி வந்துட்டு ஒரு கேப் அப் ஓப்பனிங்கில் ஓப்பன் ஆகி பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பிரேக் அவுட் பண்ணுற பட்சத்தில் தான் மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப் அண்ட் போர்ஷனில் மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அந்த எம்பேட்டனை க்ராஸ் பண்ணி அசெண்டிங் ஆடர் ஃபார்மேஷனில் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த குரூசியில் கிரிட்டிக்கல் லெவல் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று அப்படிங்கிறது தான் சென்ஸ் எக்ஸை பொறுத்தவரை நாற்பத்தொன்னாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தெட்டு பதினேழு புள்ளிகள் மட்டும் தான் டவுனு போன நேரத்தோட வந்துட்டு பதினேழு புள்ளிகள் டவுன் செக்ஷன் ஆகி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அதே நேரத்தில் கம்பெனிஸ் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்ணூறு கம்பெனிகள் மேலே பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் இருந்துச்சு தொள்ளாயிரம் கம்பெனிகளுக்கு மேலே இன்னைக்கு சென்ஸ் எக்ஸில் வந்துட்டு நெகட்டிவில் வந்துட்டு பார்க்க முடிஞ்சிச்சு நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்தவரை லாஸ்ட்டு சாட்டர்டே வந்துட்டு அந்த நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களோட மீட்டிங்ஸ்லேயே வந்துட்டு தெரிஞ்சிருச்சு நேர்லி மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷன் போர்ஷன் போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதே நேரத்தில் குளோபல் கிப்ஸும் ஒரு அப் அண்ட் ஆகி ரிட்டர்ன் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷனில் க்ளோஸ் ஆனது மார்க்கெட்டில் பெரிய இம்பேக்டை ஏற்படுத்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த செக்மெண்ட் மூமெண்ட்டை பொறுத்த வரை மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக குறைவு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ இப்போ சவுண்ட் ஓகேவா
போன இயர்ல கொடுத்ததே வந்துட்டு பெரிய விஷயம் இந்த இயர்லயும் வந்துட்டு அதோட அஞ்சு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு கம்மியா கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றது ஆஹ் ஒரு பெரிய வேடிக்கையான விஷயம் கூட அதே நேரத்துல அது ஒரு டிராபேக் விஷயமா வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதுல இருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸா எடுத்தோம் அப்படின்னா அதை ஒன்னு மட்டும் தான் எடுக்க முடியும் நேர்லயும் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஒரு கம்மியா கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற செக்ஷன்னால அதே நேரத்தில் கொடுத்தது கொடுத்துருக்கதே வந்துட்டு ஒரு டிராபேக் தான் ஸோ இந்த மூமெண்ட்டில் தான் வந்துட்டு என்னோடய மார்க்கெட்டை வந்துட்டு பார்க்க முடிஞ்சது அதே நேரத்தில் பியூசி பேங்க்ஸை பொறுத்த வர பெரிய அளவில் வந்துட்டு இன்றைக்கி சப்போர்ட்டிங் இல்லை பியூசி பேங்க்ஸை பொறுத்த வர மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இப்போ நியூ சில பேங்க்ஸ் வந்து ஆட் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க யூ யூகோ பேங்க் பிஎஸ்பி இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பெரிய அளவில் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு டவுன் செக்ஷனில் இருந்ததும் மார்க்கெட்டில் பெரிய டிராப் ஆகிறதுக்கு அதிகமான ஒரு காரணம் அப்படிங்கிறது தான் அதே நேரத்தில் என்எஸ்சி செக்டார்ஸை பொறுத்த வர பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோ செக்டார்ஸ் இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் பட் ஆனால் பேங்கிங் சைட்லேயும் சென்சிக்ஸில் மற்ற செக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் மூவ்மெண்ட்ஸில் இருந்ததும் என்னோட மார்க்கெட் ஒரு டவுன் செக்ஷன் கொண்டு போய் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷன் மேலே நல்ல ஒரு ரெக்கவரி பர்ஷன் ஃபார்ம் ஆனதும் மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனுக்கு வந்ததுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அப்படிங்கிறது தான் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை குளோபல் கியூப்ஸை பொறுத்தவரை இன்னைக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷன் தான் ஆஃப்டர்நூன் மார்க்கெட் ஆசியன் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுலேருந்தே ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் தான் மார்க்கெட் வந்துட்டு மூவ்மெண்ட்டில் இருந்தது ஸோ அந்த மூவ்மெண்ட் இன்னோட நம்ம பங்கு சந்தை ஆசியன் மார்க்கெட்டோட பங்கு சந்தை வந்து வச்சு நம்மளோட மார்க்கெட் வந்துட்டு எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தல எஃப்ஏஒய் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை டவ் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் தான் இருபத்தெட்டு புள்ளிகள் பாசிட்டிவ் ஆகி தான் மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருந்தது ஸோ அந்த இதோட இம்பாக்ட் என்னோட மார்க்கெட்டில் நம்ம இதில் பார்க்க முடிஞ்சது நாஸ்டாக்கை பொறுத்தவரை ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளிகள் அதிகமாக மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆயிருந்தது ஒம்பத்தாறு ஒம்பதாயிரத்தி ஆறு புள்ளிகளோட நிறைவடைஞ்சிருச்சு நேர்லி ப்ரீவியஸ் க்ளோசிங்கோட டவுன் செக்ஷன் தான் பட் ஆனால் ஓப்பனிங் அப்போ வந்துட்டு கேப் அப் ஓப்பனிங்லாம் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப் அண்ட் ஓப்பனிங் வந்துட்டு கிடைச்சிருந்த ஒரு காரணம் மார்க்கெட்டில் இன்னோட நம்மளோட மார்க்கெட்லையும் பார்க்க முடிஞ்சது எஃப்ஐயோட இன்ஃப்ளோ இன்றைக்கி நம்மளோட மார்க்கெட்டில் ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷன் மேலே நல்லபடியாக இருந்த ஒரு காரணம் மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் மூவ் ஆனதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நேரில் எஸ்பிஐ பேங்க் வந்து கேட்டிருந்தாங்க லாங் டேம் ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு நேரில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இப்போ எவ்வளோ ப்ரைஸ் இன்றைக்கி வந்துட்டு எவ்வளோ ப்ரைஸில் முடிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் தான் மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருந்தது ஒன் ருபி கிட்ட வந்துட்டு மார்க்கெட் டவுன் ஆகி தான் க்ளோஸ் ஆயிருந்தது இப்போ வந்துட்டு மார்க்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு லோ அப்புறம் வந்துட்டு முன்னூற்றி பத்து ரூபா வர டவுன் செக்ஷன் ஆகி ரிட்டன் மார்க்கெட் இப்போ முன்னூற்றி முப்பத்தி நாலு புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிற செக்ஷனில் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆகி போய்கிட்டு இருக்கு நேர்லி மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை டார்கெட் ப்ரைஸாக வந்துட்டு முந்நூற்றி அறுபது ரூபா வர வச்சு வந்துட்டு மார்க்கெட்டை ஹேண்டில் பண்ணலாம் ப்ரோ ஓகே ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் லாங் டேர்ம் கேன் ஐ ஹோல்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஹோல்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ இப்போதைக்கும் அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டில் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டு முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபா எழுபது பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணுற பட்சத்தில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை டவுன் செக்ஷன் வரதுக்கு முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு பிரேக் அவுட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறுலேருந்து முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபா நாற்பது பைசா அந்த செக்ஷன் மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணாத வர எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதே நேரத்தில் பேங்க் ஷேர்ஸ் இந்த ஸ்டாக்ஸை பொறுத்த வர ரீசார்பிங் லாங் டேர்ம் டென் இயர்ஸ் அசண்டிங் ட்ரையாங்கிள் பிரேக் அவுட் வந்துட்டு இப்போ நடந்திருக்கு ஸோ செக்ஷனில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் நல்ல ஒரு முறையில் இருக்குது ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் வைஸ் வந்து பார்க்கும்போதே வந்துட்டு மார்க்கெட் முந்நூற்றி அறுபது ரூபா வர வந்துட்டு ரீச் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ரோ ஸோ நேர்லி அசண்டிங் ட்ரையாங்கிள் பிரேக் அவுட் சிக்னலும் வந்துட்டு அந்த ஷேர்ஸில் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த ஒரு காரணம் மார்க்கெட் முந்நூற்றி அறுபது ரூபா வர ரீச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ப்ரோ நீங்கள் வந்துட்டு கொஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ முந்நூற்றி பதினாறு தான் ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் ஸோ வந்துட்டு சுரேஷ் நீங்கள் வந்துட்டு சுரேஷ் கொஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ஓகே சேஞ்ச் ஓகே ப்ரோ தேங்க்ஸ் துரை நாதன் ரகு கனகராஜ் ஹாய் ப்ரோ ப்ரோ ஐ செக் டு மார்னிங் ஓப்பன் லோ ஓப்பன் ஹை ஸ்டேட் இன் ஹெண்டல் கோ இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஹவு மச் அக்யூரிஸ் இன் மார்க்கெட் ப்ரோ
ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க அது எல்லா நாளுமே கை கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு மிக கம்மியா இருக்கும் அதே இதை தான் நீங்க வந்துட்டு கேட்கிற அந்த ஹிண்டல் கோ ஸ்டாக்ஸ்ல ஓப்பன் ஹை அண்ட் ஓப்பன் லோ வந்துட்டு பண்றதுக்குரியதும் நேரில் ஷார்ட் டேம் லாங் டேம்க்கு வந்துட்டு நீங்க வீக்லி எடுத்து வச்சு பண்ணீங்கன்னா கூட வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் கிடைக்கும் இன்ட்ராடே பொறுத்தவரை ஓப்பன் ஹை அண்ட் ஓப்பன் லோ பேஸ் பண்ணி வந்து பண்ணும்போது பெரிய பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இதாகும் எவ்வளோ தூரம் நம்ம லாபம் சம்மதிக்குமோ அதுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு ரெஸ்ட் ஃபேக்டர் எடுக்கிறதுக்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் கார்த்தி ஓகேங்களா கார்த்தி ஓகே நீங்கள் அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணீங்கன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா நான் அதை அப்படியே நீங்கள் என்னென்னு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடுவேன் ஓப்பன் ஹை எவ்வளோ இருந்துச்சு ஓப்பன் லோ இவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் நான் அதை வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொல்லிடுறேன் இன்றைக்கி மார்க்கெட் எப்படி இருந்துச்சு ஏன் அதனால் பாசிட்டிவ் அப்ரண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத ஓகே ப்ரோ அதை மட்டும் டைப் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிவிடுங்க நான் வந்துட்டு இப்போ லைவ்லேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே முருகன் தனசேகரன் எஸ் பேங்க் வில் அகெயின் டு ஃபார்ட்டி லெவல் ப்ரோ இப்போ வந்துட்டு ரெண்டு விதமாக பார்க்க வேண்டியது ப்ரோ ஒன்லி வீக்லி சார்ட் ஒன்று வந்துட்டு மந்த்லி சார்ட் மந்த்லி சார்ட்டை பொறுத்த வீக்லி சார்ட்டை பொறுத்தவரை இந்த செக்ஷனில் இருந்து நாற்பத்தி ஆறு ரூபா தொண்ணூறு பைசாவில் இருந்து மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்ட் ஆகணும் அப்ட்ரெண்ட் ஆச்சுன்னா கூட வீக்லி சார்ட்டில் வந்துட்டு டபிள்யூ பேட்டன் ஃபார்ம் பண்ணி மார்க்கெட் இன் பிட்வீன் செவன்ட்டி எயிட்டை பிரேக் அவுட் பண்ணும் ஆனால் வந்துட்டு இந்த நம்பத்தி மூன்றாம் ஐம்பது பைசாவில் ஷார்ட் டேம் வந்துட்டு பை பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் நாற்பது ரூபா வர போகுமா அப்படின்னா மந்த்லி சார்ட் பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டபிள்யூ பேட்டன் ஃபார்ம் ஆகுது கண்டிப்பாக வந்துட்டு நாற்பது ரூபா ரீச் பண்ணி ஆகணும் ரீச் பண்ணால் மட்டும்தான் ரிட்டன் அப்ரெண்ட் ஆகும்போது டபிள்யூ பேட்டன் ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு கன்ஃபர்மேஷனே வந்துட்டு ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபா கிட்ட தான் கன்ஃபர்மேஷனே ஆகும் ஸோ அந்த செக்ஷனில் ரிஸ்கி பையிங் வந்துட்டு நியூ பையிங் வந்துட்டு எடுக்கலாம் நாற்பத்தி ஒரு நாற்பது ரூபாய்க்கு கீழே போகும்போது நியூ பையிங்கே பொசிஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ஓகே நியூ பொசிஷனை நியூ பொசிஷனே வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் நாற்பது ரூபா கீழே அதே நேரத்தில் நம்மளோட வியூவர்ஸ் மோஸ்ட்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாயிலிருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா வர ஸ்டாக்ஸில் இருக்கிறவங்க தான் இருக்காங்க அதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு சில பேர் தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட போ ஆவரேஜ் பொசிஷன் கன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த நாற்பது ரூபாய் பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்ம வந்துட்டு இண்டிகேஷனே இருக்கும் ஸோ நியர்லி நியர்லி மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் பொசிஷனில் போனால் மட்டும்தான் ரிட்டன் மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் பொசிஷனில் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ப்ரோ இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் நாற்பது ரூபா வரை போனால் மட்டும்தான் மந்த்லி சார்ட் பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரெண்டில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது வீக்லி சார்ட்டை பொறுத்தவரை இந்த செக்ஷன்லேயே வந்துட்டு மார்க்கெட் லிட்டில் டபுள் பேட்டன் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த பேட்டன் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாளை இந்த வீக்குக்குள்ளே மார்க்கெட் வந்துட்டு நாற்பத்தி ஐம்பத்தி மூன்றுரூவா கிட்ட வரணும் ஐம்பத்தி மூன்றுரூவா ஐம்பது பைசாவை பிரேக் அவுட் பண்ணி மார்க்கெட் அப்ரெண்ட் ஆனால் மட்டும்தான் இந்த செக்ஷனில் இருந்து ஒரு டபுள் பேட்டன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் வீக்லி சார்ட்டை பொறுத்தவரை ஸோ இந்த ரெண்டு செக்ஷனில் தான் வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு மந்த்லி சார்ட்டை பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு மார்க்கெட் பார்ட்டி வந்தால் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் அப்ரெண்டில் மார்க்கெட் வந்துட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபா வர போக வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லைனா வந்துட்டு மார்க்கெட் இதே கன்சிடரேஷன் கன்சிடரேஷன் லெவலில் தான் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் ப்ரோ அடுத்த அதுலேயே வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் ரீஆடிட்டிங் ரிப்போர்ட் வரணும் கியூஐபி ஃபண்ட் ரைசிங் இருக்குது ஸோ இந்த இதோட இதெல்லாம் இருக்கிற ஒரு காரணம் ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமாக அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இப்போதைக்கு வந்துட்டு வெரி ரேராக தான் இருக்குது ஸோ எதிர்பார்க்கப்பட்டது இந்த திங்கள் செவ்வாயிலே வந்துட்டு போர்ட் மீட்டிங்ஸ் வச்சு அந்த ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமான போர்ட் மீட்டிங்ஸ் வச்சு முடிச்சாங்கன்னா கூட குவார்ட்டர் த்ரீ ரிப்போர்ட் வந்துட்டு அதை அஃபெக்ட் பண்ண வாய்ப்புகள் மிக குறைவு அப்படி இல்லை ஃபண்ட் ரைசிங் இல்லாமல் மா ஃபண்ட் ரைசிங் கூட எதுவும் குவார்ட்டர் த்ரீயில் வந்துட்டு கொண்டு வராங்க அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் வந்துட்டு குவார்ட்டர் த்ரீ ரிப்போர்ட்டையும் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் அமையும் ஓகேங்களா ப்ரோ ஓகே நாற்பது ரூபா வரதுக்குரிய சாத்தியக்குறிகள் இருக்குது இப்போ நாற்பத்தி ஆறு ரூபா தொண்ணூறு பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு சப்போர்ட்டிங் எம்பார்ட்டன் சப்போர்ட்டிங் வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த சப்போர்ட்டிங் வந்துட்டு மறுபடியும் பிரேக் அவுட் பண்ணுற பட்சத்தில் கண்டிப்பான முறையில் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒரு நெகடிஷேஷன் மூமெண்ட்டில் தான் நாற்பத்தோரு ரூபாயிலேருந்து நாப
ஆஹ் இந்த செக்ஷன் வந்துட்டு ஒரு நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு மேல நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு மேல மார்க்கெட் மூவ் ஆனா மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்ட்ல இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ இல்லைன்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் தான் போர்ட்போலி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் பட் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த சப்போர்ட்டிங்ல ரெஸ்டன்ட் லெவல வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணி வந்துட்டு அப்ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு பட் ஆனா இப்போ க்ளோசிங் ஆயிருக்கிறது அந்த ரெஸ்டன்ட் லெவல பேஸ் பண்ணி தான் மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நேர்லி இந்த மார்க்கெட் ரிட்டன் வந்துட்டு நூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே அப் ட்ரெண்ட் ஆனால் மட்டும் தான் இப்போ நியூலி நாளைக்கு வந்து பைங் ஆப்ஷன் எடுக்கணும் அதே நேரத்தில் டவுன் செக்ஷனை பொறுத்தவரை நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா தொண்ணூறு நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா முப்பது வயசாக கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் வந்தாலே ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு வேறு அந்த லிமிட்டெல்லாம் நாளைக்கு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ டாட்டா எல்ஜி டாட்டா எல்ஜியை பொறுத்தவரை ஸ்லாண்டிங் அப் ட்ரெண்ட் தான் ப்ரோ மார்க்கெட் வந்துட்டு ஷேர்லி பைங் ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னா எண்ணூத்தி முப்பத்தாறு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே வந்துட்டு எண்ணூத்தி முப்பத்தாறு ரூபா அறுபது வயசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே பைங் ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் அதே நேரத்தில் அப்செட் டார்கெட்டை பார்த்தோம்னா நாலு ரூபா வச்சு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ இன்ட்ராடேக்கு ஷார்ட் போறீங்க அப்படின்னா நேர்லி மார்க்கெட் வந்துட்டு எண்ணூத்தி இருபத்தி நாலு ரூபா வரை வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ப்ரோ அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சேஃப்டியான ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு கெயின் பண்ணலாம் டாட்டா எல்சியை பொறுத்தவரை ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பொறுத்தவரை இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் சிச்சுவேஷன் மூமெண்ட் தான் ப்ரோ நியர்லி வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஒரு ஸ்மால் லோவில் இருந்தாலும் மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துறதுக்கு தான் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ரோ நியர்லி வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து நாளையோட செக்ஷனை பொறுத்தவரை எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஆறு முந்நூற்றி முப்பத்தாறு ரூபா அறுபத்தி ரெண்டு பை அறுபது பைசா இந்த செக்ஷனை மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணாலே வந்துட்டு பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ அதே நேரத்தில் இந்த கேப் அப் இப்போ நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறக்குரிய ஆஃப் ஆஃப் த செக்ஷன் மார்க்கெட் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இந்த செக்ஷன் முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா முந்நூற்றி முப்பத்தோரு ரூபா தொண்ணூறு பைசா முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா இருபது பைசாவில் வந்துட்டு முந்நூற்றி முப்பத்தோரு ரூபா தொண்ணூறு பைசா மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணாலே லாங் லீவ் பொசிஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஷார்ட் பொசிஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் இன்ட்ராடேக்கு அப் லாங் டைம்க்கு வந்துட்டு டார்கெட் வந்துட்டு முந்நூற்றி அறுபது ரூபா வர போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ப்ரோ அந்த ஷேர்ஸ் அசெண்டிங் ஆடுற சிக்னல்ஸ் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டில் வந்துட்டு மார்க்கெட் முந்நூற்றி அறுபது ரூபா வர ரிட்டன் அப் ட்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ப்ரோ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட ஷேர்ஸ் ஓகே கனரா பேங்க் கனரா பேங்க் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஃபால் டவுன் தான் இரநூத்தி இருபத்தி நாலு ரூ இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி நாலு ரூபா முப்பது வயசு தாலிருந்து மார்க்கெட் பார்த்தோம்னா இரநூத்தி இருபத்தோரு ரூபா நேரில் வந்துட்டு இரநூத்தி இருபது ரூபா நியர் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து டவுன் செக்ஷன் ஆயிருந்தது நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இரநூத்தி இருபத்தோரு ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசா வர மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு முடிஞ்சிருக்கு நேரில் மார்க்கெட் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை எந்த ரேஞ்சுக்கு அப்புறம் பை பண்ணி செல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பை பண்ணுறதா இருந்தால் இரநூத்தி முப்பத்தி இரநூத்தி இருபத்தி நாலு ரூபா அஞ்சு பைசாலேருந்து இரநூத்தி இருபத்தி மூணு ரூபா எண்பது பைசா நேரில் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வந்துட்டு மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் செக்ஷன் ஆகும்போது மட்டும்தான் பைங் ஆப்ஷன் எடுக்கணும் அதே நேரத்தில் ஷார்ட் போறீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு இரநூத்தி பத்தொம்பது ரூபா எழுபது பைசா கீழே போனால் மட்டும் தான் ஷார்ட் பண்ணும் இல்லைனா வந்து ஷார்ட் ஆப்ஷன் எடுக்க வேணாம் இந்த இரநூத்தி பத்தொம்பது ரூபா எழுபது பைசா மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது அடுத்த டார்கெட்டை வந்துட்டு இரநூத்தி பதினேழு ரூபா அறுபது பைசா வர மார்க்கெட்டை டார்கெட்டை வச்சு வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் ப்ரோ கனரா பேங்க்ல அப்சைடை பொறுத்தவரை ஒரு ரூபா மட்டும் தான் டார்கெட்டை வச்சு ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஆ ஹாய் சகா ஹாய் ப்ரோ ஹாய் டேவிட் ப்ரோ கார்த்தி ஓகே ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ குட் ஈவினிங் கார்த்தி எம் இரநூத்தி பதினாறு ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஓப்பன் ஹை ஓப்பன் லோ ஓகே ஓப்பன் ஹை வந்துட்டு இரநூத்தி பதினாறு முப்பது ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ ஓகே மார்க்கெட் வந்துட்டு இப்போ என்ன ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு செட்டன் ஷோல்டரோட ஃபார்மேஷனை கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருச்சு நேரில் இரநூத்தி பதினேழு ரூபா அந்த செக்ஷனை அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட் என்னோடய ஹை ஓப்பன் ஹை வந்துட்டு இரநூத்தி பதினாறு ரூபா முப்பது ப
ஸோ நேர்லி அந்த செக்ஷனில் வந்துட்டு இது அடிக்கிறது வந்துட்டு எப்பயுமே ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ண கொடுக்காது நேர்லி எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் அதிகமாக அதை தான் வாட்ச் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ எஸ் பேங்க் எதை சொல்லணும் அப்படின்னா என்னோடய மார்க்கெட் நாற்பத்தொம்பது ரூபா தொண்ணூறு பைசா அந்த செக்ஷன் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆயிருந்தது ஸோ மார்க்கெட் வந்துட்டு ஓப்பன் லோக்கு அப்புறம் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து டவுன் செக்ஷன் ஆயிடுச்சு வந்துட்டு செல்லிங்கும் பண்ண முடியாது அப்சைடு போகுது அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு அடிக்கவே முடியாது என்ன காரணம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டோட மார்க்கெட்டோட பைங் அண்ட் செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்து கண்டிப்பாக மார்க்கெட் லெத்தை வந்து கன்சிடரேஷன் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் பேட்டர்ன் வைஸ் வந்துட்டு ஒரு சேஃப்டியான ப்ரொசீஜர் மட்டும் தான் என்ட்ரு ஆகணும் எப்பயுமே இந்த ஓப்பன் அண்ட் லோவை வந்துட்டு இப்போ இது பண்ணி போகும்போது மார்க்கெட் ஒரு பத்து பீஸாக அப் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு ரிட்டர்ன் வந்து டவுன் செக்ஷன் ஆகும் ஆகாது அப்படின்னு வந்துட்டு எப்பயுமே சொல்ல முடியாது மார்க்கெட்டோட பேட்டர்ன்ஸ் வந்துட்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இது ஒரு சேஃப்டி இல்லாத தான் பட் ஆனால் லக்கில் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இன்றைக்கி வந்துட்டு இன்ட் ஹிண்டல் கோவில் வந்துட்டு கிடச்சிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ நேரில் என்ன பொறுத்தவரை இந்த ஓப்பன் ஹை ஓப்பன் லோ வந்துட்டு பேஸ் பண்ணுறத விட மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் எப்படி போகுது மார்க்கெட் சார்ட் வந்துட்டு எந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு எந்த கன்சிடேஷன் பிரேக் அவுட் செக்ஷனில் கிடைக்குமோ அந்த செக்ஷனில் மட்டும் என்ட்ரு ஆகிட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இல்லை இந்த செக்ஷனில் வந்துட்டு அந்த நான் ஓப்பன் ஹையை ரீச் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு பைசா வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பைசா அப் ட்ரெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் ரிப்ரஸ்டண்ட் ஆகாதுன்னு சொல்ல முடியுமா ப்ரோ கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓப்பன் ஹை வந்துட்டு இருக்கிற பட்சத்தில் நெகட்டிவ் செக்ஷனில் போயிட்டு பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் ஒரு இருபது பைசாலே வந்துட்டு மார்க்கெட் ரிப்ரஸ்டண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் அந்த செக்ஷனில் நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் லாஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கெயின் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு இது வந்துட்டு எப்பயுமே கை கொடுக்காது ஒரு சில நாள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் கெயின் பிடிக்கும் கிண்டல் கோவை பொறுத்தவரை இன்வெஸ்ட் கட்டுன்னு சொல்கிற வந்துட்டு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்டதை வச்சு வந்துட்டு பார்க்கும்போது கிண்டல் கோ வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் கட்டுன்னு சொல்கிற கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஸோ நியர்லி அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் பாசிட்டிவ் அப்ட் அண்ட் மோஷன்ஸில் அதிகமாக மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது டார்கெட்டா வந்துட்டு இருநூத்தி முப்பது ரூபா வச்சு வந்துட்டு ஹிண்டல் கோ வந்துட்டு இப்ப பை பண்ணலாம் ப்ரோ இன்வெஸ்ட் சொல்றதுல ஷார்ட் டேம் பொசிஷன் எடுத்தா ஓகே நாளோட செக்ஷனை பொறுத்தவரை போர்ட்போலியோ மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகல மார்க்கெட் வந்துட்டு ஆஃப் ஆஃப் த செக்ஷன் மறுபடியும் இரநூத்தி பதினஞ்சு ரூபா இரநூத்தி பதினஞ்சு ரூபா ஐம்பது பைசா வர வரல அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு நியர்லி ஒரு அப் டன் பொசிஷன்ஸ்ல இருக்கிறக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மி பட் ஆனா மறுபடியும் மார்க்கெட் போர்ட்போலியோ மேனேஜ்மெண்ட்டில் டவுன் செக்ஷன் வந்து ரிட்டன் அப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் கட்டுன்னு சொல்கிறேன் கன்ஃபார்ம் பண்ணி மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட்டில் போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ கார்த்திக் நாளைக்கு மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை என்னோடய ஹையவே வந்துட்டு மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணாலே நீங்கள் வந்து பொசிஷன் மேக் பண்ணலாம் அதில் வந்துட்டு ஓப்பனிங் ஹை அந்த இதை வந்துட்டு பேஸ் பண்ணி பொசிஷன் எடுக்க வேணாம் அது சில நாள் ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் சில நாள் ப்ராஃபிட் கொடுக்காது ஓகே அப்போலோ டயர்ஸ் நுமாரோ இன்ட்ராடே வியூ ஒன் மினிட் ப்ரோ ஓகே நூற்றி அறுபத்தி நாலு ரூபா எண்பத்தஞ்சு பைசா அப்படிங்கிற செக்ஷனோட வந்து மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு என்ன பொறுத்தவரை நாளையோட மார்க்கெட்டும் இந்த நூற்றி அறுபத்தி நாலு ரூபா நூற்றி அறுபத்தி நாலு ரூபா எழுபது பைசா இந்த செக்ஷனை மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணலை அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது இப்போ நூற்றி அறுபத்தி நாலு ரூபா ஐம்பது பைசா இந்த செக்ஷனை மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணாட்டி மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட் ரன்ல இருக்கிறது தான் வாய்ப்பு இருக்கு அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நூற்றி அறுபத்தோ ரூபா இருபது பைசா வந்துட்டு நீங்கள் ஷாப் ஷார்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா நூற்றி அறுபத்தோ ரூபா இருபது பைசா வர மார்க்கெட் வந்து டவுன் செக்ஷன் வரணும் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஷார்ட் எடுக்கணும் அதே நேரத்தில் அப்சைடை பொறுத்தவரை நாளைக்கு எந்த ரேஞ்சுக்கு அப்புறம் பை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி அறுபத்தாறு ரூபா எண்பது பைசாவுக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் தான் பை பண்ணணும் இல்லைனா வந்துட்டு பை பண்ண வேணாம் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் ஒரு அப் அண்ட் டவுன் மோஷன்லேயும் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஷன் ஆகிட்டு இருக்கு நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா இல்லை ஆகஸ்ட் மாதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா இந்த ஸ்டாக்ஸ் ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் வந்து ரிட்டன் ஒரு அப் டன் போர்ஷன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஒன் இயர் சார்ட் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எம் பேட்டன்
ஓகே டாடா மோட்டார்ஸை பொறுத்தவரை இப்போ அந்த நம்ம சொல்லியிருந்தா ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தா அந்த பிரேக் அவுட் லெவல் நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா தொண்ணூறு பைசா இந்த செக்ஷனை மார்க்கெட் ஒன்றும் பிரேக் பண்ணவே இல்லை ஸோ நேரில் வந்துட்டு அது நேரில் வந்துட்டு மறுபடியும் மார்க்கெட் பார்த்தோம்னா நூற்றி எண்பத்தி மூணு ரூபா இன்னோட செக்ஷனில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரன் நேரில் நூற்றி எண்பது ரூபா கிட்டே வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ணியிருக்கலாம் இன்னோட லெவலை பொறுத்தவரை அந்த பிரேக் அவுட் செக்ஷனும் ஆஃப்டர்நூன் ஒரு ரெண்டு ரெண்டே முக்கால் கிட்டே வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரன் மூணு ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசாவோட ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரன் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நூற்றி எண்பத்தி மூணு ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசா அப்படிங்கிற செக்ஷனில் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா இன்ட்ராடே பொறுத்தவரை நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா தொண்ணூறு பைசா வந்து நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபா இருபது பைசா இந்த கன்சிடரேஷன் லெவலில் மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணாலே வந்து பொசிஷன் மேக் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் ஈவினிங் செக்ஷன் மேலே தான் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரன் ரெண்டே முக்காலுக்கு அப்புறம் தான் மார்க்கெட் பாசிட்டிவ் அப்ரன் ஸோ இந்த கன்சிடரேஷன் ஒரு மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா நாற்பது பைசா வர வர வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படி வந்து அப்ட்ரெண்ட் ஆனாலும் நூற்றி எண்பத்தி மூணு எண்பத்தஞ்சு ரூபா இருபது பைசா அந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் பை பண்ணுங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கேம் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் பொசிஷன் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நேரில் இந்த பிரேக் அவுட் செக்ஷன் நடக்கும் போதே வந்துட்டு நீங்கள் வந்து பொசிஷனை வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் பிக்ஸிட் இல்லாம வந்துட்டு அதிகமாக ஆதாயம் அடைய போகிற ஒரு ஷேர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது டாடா மோட்டார்ஸ் தான் ஓகே அதே நேரத்தில் இப்போ சைனாவில் அந்த ஒரு வாகன விற்பனை வந்துட்டு மந்த நிலையில் இருக்கிற ஒரு காரணத்தினால தான் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ அதுவும் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டாக வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் வந்துட்டு டாடா மோட்டார்ஸோட ஷேர்ஸ் ரிட்டர்ன் இரநூறுவாய்க்கு மேலே போகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு ஓகே இந்தியா ஹவுசிங் ஃபீல்ட்ஸ் ஓகே இந்தியா ஹவுசிங் ஃபீல்ட்ஸ் பொறுத்தவரை இன்னைக்கும் ஒரு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் லெவல் தான் நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஐம்பது அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட நிறைவடைஞ்சிருச்சு இன்னையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரன் கேப் அப்பில் தான் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆயிருந்தது முந்நூற்றி ஒன்றுக்கு மேலே நேரில் முந்நூற்றி ஆறு ரூபா ஒரு மார்க்கெட்டோட அப்ட்ரெண்ட் இருந்தது பட் ஆனால் இந்த கன்சிடரேஷன் லெவல் ஃபார்மேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி ஆறு ரூபாயிலிருந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு இந்த செக்ஷனுக்குள்ளே மார்க்கெட் வந்துட்டு கன்சிடரேஷன் ஆகிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் லாங் கன்சிடரேஷன் பார்த்தோம்னா இரநூத்தி ஒம்பது ரூபாயிலிருந்து முந்நூற்றி பத்தொம்பது ரூபா ஸோ இந்த கன்சிடரேஷன் லெவலும் இப்போ ஆகிக்கிட்டு இருக்க இந்த மைனூட் லெவலும் பிரேக் அவுட் ஆச்சு பிரேக் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா நேரில் வந்துட்டு ரிட்டன் மார்க்கெட் வந்துட்டு முந்நூற்றி பதினோரு ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மார்க்கெட் வந்துட்டு ரிட்டன் முந்நூற்றி பத்து பதினெட்டு ரூபா வர மூமெண்ட்டில் இருக்க வாய்ப்பில் இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த செக்ஷனில் தான் மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா ரிட்டன் வந்துட்டு முந்நூற்றி ரெண்டு ரூபா முந்நூற்றி ஒரு ரூபா எண்பது பைசாலே வந்துட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்து நாளைக்கு மேக் பண்ணலாம் ஸோ மார்க்கெட் ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரூபா வர போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இந்தியா ஹவுஸ் ஃபினான்ஸை பொறுத்தவரை இந்த ரெண்டு செக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் மார்க்கெட்டை வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு மார்க்கெட்டை ஹேண்டில் பண்ண வேண்டாம் இன் பிட்வீனில் வந்துட்டு பைங் அண்ட் செல்லிங் பிஷனில் கன்சிடரேஷன் வந்துட்டு மைனூட் கன்சிடரேஷன் ஆகிறதுக்கும் அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் அந்த ஒரு காரணம் தான் இந்தியா பில் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸை பொறுத்தவரை இந்த செக்ஷனில் மட்டும் பை பண்ணிங்க பை பை பைங் அண்ட் செல்லிங் வச்சுட்டோம் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை இன்ட்ராடேல நாளைக்கு கெயின் பண்ணலாம் ஓகே பிரின்ஸ் பைப்ஸ் பிரின்ஸ் பைப்ஸ் வந்துட்டு இன்றைக்கி தான் வந்துட்டு ஐபிஓவில் லான்ச் ஆயிருந்தது சுரேஷ் உங்களுக்காண்டி தான் அதையும் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஏற்கனவே வந்துட்டு அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு வேணாம் அப்படி சொல்லி தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஆக்சுவலி நம்ம பிரின்ஸ் பைப்ஸ் வந்துட்டு மணிகண்டன் அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு நம்மளோட குரூப்பில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லைவில் ஒரு வாட்டி வரும்போதும் பிரின்ஸ் பைப்ஸ் வந்து யாரும் அப்ளை பண்ண வேணாம் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அந்த இதோட மொமெண்ட்ஸ் அது நீங்கள் இப்போ வியூவிங் பார்த்த ஒரு காரணம் அந்த இதை வாங்கியிருந்தீங்க ஏற்கனவே ஐபி உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ நியர்லி வந்துட்டு அந்த ஷேர்ஸ் இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் எ டே ஸ்லோ ஏற்கனவே வந்துட்டு ரெக் இன்னைக்கு வந்துட்டு நூற்றி எழுபத்தி எட்டு ரூபாவில் ஓப்பன் ஆன ஸ்டாக்ஸ் நூற்றி அறுபத் அறுபது ரூபாவில் தான் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு பதினெட்டு ரூபா மைனஸ்லாம் வந்துட்டு ஓப்பன் ஐபிஓக்கே வந்தது அதே நேரத்தில் அவங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப் மேனேஜ்மெண்ட் இதில் வந்துட்டு சில கிளாரி
இந்த பிரின்ஸ் ஐபிஓ பொறுத்த வர ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் தான் வந்து நம்ம கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அந்த இதில் வந்துட்டு பார்த்தபடி வந்துட்டு நம்மளோட அனலைசஸ் நல்ல ஒரு இது முறையில் தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி ஆனால் வந்துட்டு நீங்கள் பை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷனில் தான் இன்றைக்கி வந்துட்டு எல்லாருமே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் பட் ஆனால் மார்க்கெட்டில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அந்த பைங்கும் ப்ரெஷரும் இல்லை செல்லிங் ப்ரெஷரும் வந்துட்டு அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஃபார்ம் ஆகாத ஒரு காரணம் ஷேர் ஹோல்டிங் ஹோல்டிங் ஷேர்ஸோட இது வந்துட்டு செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்த ஒரு காரணமும் மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் பிரின்ஸ் பைப்பில் வந்துட்டு பார்க்க முடிஞ்சது ஓகே எங்களை பொறுத்தவரை இந்த ஷேர்ஸ் வந்து நூற்றி அறுபது ரூபாய் மறுபடியும் பிரேக் அவுட் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷனில் இன்னும் அதிகமாக டவுன் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ ஆனால் வந்துட்டு மார்க்கெட் இந்த நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்து தான் இந்த வீக்கில் நூற்றி அறுபது ரூபாய் மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணக்கூடாது இல்லை வந்துட்டு நூற்றி எழுபத்தி எட்டு ரூபாய் மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் ஆகி அப்ரெண்ட் ஆகணும் நூற்றி எழுபது ரூபாய் எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் எண்பத்தஞ்சு பைசா வரை வந்த ஸ்டாக்ஸ் நூற்றி எழுபத்தெட்டு ரூபாய் பிரேக் அவுட் பண்ணவே இல்லை ஷேர் ஹோல்டிங்ஸோட இது வந்துட்டு மறுபடியும் செல்லிங் ப்ரெஷர் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ மார்க்கெட்டில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ நூற்றி எழுபத்தெட்டு ரூபாய் ஓப்பன் ஆன ஸ்டாக்ஸ் ஒரு டவுன் செக்ஷனில் ஓப்பன் ஆன டவுன் செக்ஷன் வரை ஓப்பன் ஆகி ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு அப்டன் போன ஒரு நேரத்தில் அந்த இடத்துல வெளியே வருவோம்னு வந்துட்டு வெளியே வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த இதோட செல்லிங் ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆன ஒரு காரணம் மார்க்கெட் நூற்றி அறுபத்தாறு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு பைசா முப்பத்தஞ்சுல நாற்பத்தஞ்சு பைசாக்குள்ள க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நேர்லி நாளையோட மார்க்கெட்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் கிடைக்கிற பட்சத்தில் மார்க்கெட் உள்ள இந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் மொமெண்ட்ஸ்ல இருக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் ஃபண்டமெண்டலாக அந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப பிரச்சனைகள் இல்லை பட் ஆனால் வந்துட்டு அந்த இதோட நம்மளோட அந்த நியூஸஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த ஒரு காரணம் அதுக்கப்புறம் அதோட ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாசஸ் இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணும்போது அவ்வளோ தூரம் பெரிய இம்பாக்ட் இல்லாத ஒரு காரணமும் மார்க்கெட்டில் நம்ம வியூஸ் வந்துட்டு வேணான்னு சொல்லியிருந்தோம் இன்னைக்கு ஐபிஓ வந்திருக்கு உஜ்ஜீவன் மாதிரி அதையும் வந்துட்டு அனலைஸ் போர்ஷன்கள் தான் வச்சிருக்கோம் ஸோ நேரடியாக அதோட கண்டினியூஷன் அப்டேஷன் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம லைஃப்ஸ்லேயும் இருக்கும் நம்மளோட வீடியோஸ் சேனல்ஸ்லேயும் கண்டிப்பாக அதை பற்றி வந்துட்டு இருக்கும் ப்ரோ சுரேஷ் பாலா ஓகே கலரேசனா ப்ரோ என்ன ப்ரோ கலரேசன் ப்ரோ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கனரா ரெண்டுமே சொன்னால ப்ரோ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பொறுத்தவரை என்னோட ஹையை வந்துட்டு நாளைக்கு பிரேக் பண்ணாலே வந்துட்டு நீங்கள் பொசிஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ கனரா பேங்கை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் கன்சிடேஷன் ப்ராசஸ் தான் ப்ரோ ப்ரோ ஒன் டே எஸ் பேங்க் டுமாரோ கில் எனி ஃபண்ட் ரைசிங் திஸ் மந்த் போர்ட் மீட்டிங் ப்ரோ மண்டே எஸ் பேங்க் ப்ரோ எனக்கு புரியல நீங்கள் என்ன அனுப்பியிருக்கீங்க டுமாரோ கில் எனி ஃபண்ட் ரைசிங் திஸ் மந்த் போர்ட் மீட்டிங் மணிகண்டன் எனக்கு அந்த இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல ஆக்சுவலி என்னென்னா டுமாரோ எஸ் பேங்க் டுமாரோ கில் எனி ஃபண்ட் ரைசிங் திஸ் மந்த் போர்ட் மீட்டிங்ஸ் ஆகி எனக்கு ஒன்றும் புரியல ப்ரோ ஆக்சுவலி கில் வந்துட்டு ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமாக ஏதாவது போர்ட் மீட்டிங்ஸ்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாரா இல்லை வந்துட்டு போர்ட் மீட்டிங்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாரா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அப்படிங்கிறதா எனக்கு புரியல ஓகே அது எனக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ப்ரோ மணிகண்டன் ஓகே மணிகண்டன் எனக்கு அதை மட்டும் எஸ் பேங்கை பற்றி நீங்கள் என்ன கேட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் இது இதாக இருக்கும் ஓகே ப்ரோ மண் அந்த இது எஸ் பேங்கை பற்றி நான் ரெண்டு நீங்கள் கேட்டிருக்க வச்சு நான் ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்துட்டு இது பண்ணியிருந்தேன் ப்ரோ ரெண்டு இது எஸ் பேங்கை பற்றி நீங்கள் கேட்டிருக்க நியூஸ் வச்சு நான் ரெண்டாக பிரித்து சொல்கிறேன் கில் வந்துட்டு எதாவது ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமாக அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரா இல்லை வந்துட்டு இந்த மந்தில் போர்ட் மீட்டிங்ஸ் இருக்கா இந்த மந்தோட கடைசியில் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்டிருக்கேன் நாளைக்கு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்கீங்களா நினைக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு போர்ட் மீட்டிங்ஸ் இல்லை ப்ரோ ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமாக அவர் இப்போ வர எந்த அறிக்கையும் கொடுக்கல ஏற்கனவே கடைசியாக கொடுத்த அறிக்கை மட்டும் தான் இருக்குது ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ண அது பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினைக்க வேணால் ஃபண்டு வந்துட்டு வந்தே தீரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல அதே நேரத்தில் பேங்க் வந்து பேங்கோட என் பாயிண்ட்டுக்கு இருக்குமா அப்படின்னா என் பாயிண்ட்டில் இப்போ தான் ஆரம்ப புள்ளி மறுபடியும் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா
ஃபண்ட் ரைசிங் கூட போர்ட் மீட்டிங்ஸ் இந்த மந்த்துக்கு எண்டுக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லி வந்தாரு அதுக்கு டேட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணல ஃபண்ட் ரைஸ் லாஸ்ட் மீட்டிங்கை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் லாஸ்ட் அவரோட ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபண்ட் ரைசிங் வராதுன்னு நினைக்காதீங்க கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் வந்துட்டு எப்படி இந்த டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் டிலே ஆகிற ஒரு காரணத்தினால வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதே நேரத்தில் நியூ இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து நாங்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு எக்ஸ்ட்ராவும் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதுவும் ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் தான் ஆனால் என்னென்னா எஸ் பேங்கோட ஹிஸ்ட்ரியில் ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணும்போது மட்டும்தான் மார்க்கெட் அப்ரெண்டு கியூஐபி பண்ணும்போது கூட மார்க்கெட் அப்ரெண்ட் ஆனது கிடையாது எஸ் பேங்கில் அப்போ என்ன பண்ணலாம் எஸ் பேங்க் ஃபண்ட் ரைசிங் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்தோடனே மார்க்கெட்டை வந்துட்டு உள்ட்டாவாக அடிச்சிட வேண்டியதான் போகும் போர்ட் மீட்டிங்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் அந்த டேட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது அறிக்க கூடாது அந்த போர்ட் மீட்டிங்ஸ் நடக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு உள்ட்டாவ பண்ணி அடிக்கிறதுலாம் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஆனால் சேஃப்டி பொசிஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ப்ரோ அவர் சொல்லியிருந்தது வந்துட்டு முழுசாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க லாஸ்ட்டு அவர் கொடுத்துருந்த நியூஸ் வந்து இதுதான் ஸோ அந்த நியூஸை பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமாக அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு வரும் அந்த ஃபண்ட் ரைசிங் வராதுன்னு யாருமே நினைக்காதீங்க ஃபண்டு வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்தே தீரும் ஃபண்டு வந்துட்டு நாங்கள் ரைஸ் பண்ணியே தீர்வோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வந்துட்டு நான் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு செய்தியாளர் கேட்ட கேள்வி எஸ் பேங்க் வந்துட்டு க்ளோசிங் பொசிஷன் போய்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இல்லை இங்கேருந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாரு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்சிஸ் கோடாக் பேங்க் இவங்க பங்குகளை வந்துட்டு வாங்க போகிறாங்களா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இவங்கள் அடிப்படையில் எப்பயுமே செய்தி வெளியிடாதீங்க அப்படிங்கிற பதில்களையும் அவர் கொடுத்துருந்தாரு நேர்லி வெள்ளிக்கிழமை எதிர்பார்த்தோம் போர்ட் மீட்டிங்ஸ் நடக்கும்னு அப்பயும் நடக்கல சனி ஞாயிறில் ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் போர்ட் மீட்டிங் சம்மந்தமாக அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துடாதா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் எங்களுக்கும் இருந்தது பட் ஆனால் அந்த ஆர்வத்துக்கு உரிய ஒரு தீனி கொடுக்குற அளவுக்கு வந்துட்டு எஸ் பேங்க் தரப்பில் இருந்து எந்த ஒரு தகவலுமே தெரிவிக்கல ஸோ அந்த ஒரு காரணம் ஆனால் இன்னைக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு நியூஸுமே வெளிவரல எஸ் பேங்க் சம்மந்தமாக அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் இப்போ நியூஸஸ் வராத ஒரு காரணம் தான் மார்க்கெட் கன்சிடரேஷன் ஒரு அப்ரண்ட் போர்ஷன் பூமாகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ரோ நியூஸஸ் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை அப்புறம் மார்க்கெட் மூமெண்ட்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் ஓகே சுரேஷ் பாலன் ஓகே ஸ்பைஸ் ஜெட் ஃபர்தராக நான் அதை பற்றி பேசுகிறேன் ப்ரோ எஸ் பேங்கை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசுவேன் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒவ்வொன் ஒவ்வொரு டீட்டெயிலாக அப்படியே பேசுவோம் ஸ்பைஸ் ஜெட் ஸ்பைஸ் ஜெட்டை பொறுத்தவரை சுரேஷ் பாலன் லா லாங் டேம் கேட்குறீங்களா இன்ட்ரா டே கேட்குறீங்களா ஒரு நிமிஷம் மார்க்கெட் அப்பர் சர்க்கியூட் லோயர் சர்க்கியூட் வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணவே இல்லை ஓகே ப்ரோ இந்த செக்ஷன் ஷேர்ஸும் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷனில் இருந்த ஷேர்ஸ் ஆனால் ரிவர்ஸ்மெண்ட் போர்ஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு நூற்றி பதினஞ்சு ரூபா ஏற்கனவே வந்துட்டு அந்த கையில் இருந்து நூற்றி பத்து ரூபாவில் இருந்து மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஸாக டவுன் செக்ஷனில் இருந்தது ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த ஒரு டே ஷார்ட்டில் இந்த ஒரு நாலு நாளில் தான் தொண்ணூறுரூவாவில் தொண்ணூற்றி ஒரு ரூபாவில் இந்த ஸ்டாக்ஸ் நூற்றி பத்து ரூபா நூற்றி இருபது ரூபா ஒரு அப்ட்ரண்ட் இந்த அப்ட்ரண்டை பொறுத்த மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் வரல நூற்றி அஞ்சு ரூபா கிட்ட வந்துட்டு மார்க்கெட் வரல கம்மிங் மூணு புல்லிஷ் கண்டில் ஃபார்ம் ஆயிருந்தது ஸோ அந்த செக்ஷனில் நீங்கள் பயங்க ஆப்ஷன் எடுத்துருக்கலாம் நூற்றி மூணு ரூபாலேயே இப்போயே கெயின் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு மார்க்கெட் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இன்ட்ராட் இந்த டேல நூற்றி மூணு ரூபாவில் ஓப்பன் ஆன நூற்றி அஞ்சு ரூபாவில் ஓப்பன் ஆன ஸ்டாக்ஸ் நூற்றி இருபது ரூபா ஒரு அப்ட்ரண்ட் ஆகி ரிட்டன் மார்க்கெட் பார்த்தோம்னா நூற்றி பத்து ரூபா மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நூற்றி பதிமூணு ரூபா எழுபது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் பைங் ஆப்ஷன் எடுக்க ப்ரோ இல்லைனா ஆப்ஷன் எடுக்க வேணாம் ஷார்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா நூற்றி ஏழு ரூபா நூற்றி ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசாக்கு கீழே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே வந்துட்டு நீங்கள் ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஸ்பைஸ் ஜெட்டில் ஸ்பைஸ் ஜெட் வந்து பொஷனு கேட்குறீங்களா இல்லை இன்ட்ராடே கேட்குறீங்களா ப்ரோ சகாதேவன் ஹாய் ப்ரோ கலையரசன் ப்ரோ ப்ரோ ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு ப்ரோ டிகேஜி ஃபில் எனி நியூஸ் நோ நியூஸ் ப்ரோ இப்போதைக்கு நீங்கள் அந்த குரூப்பில் போட்டு அந்த நியூஸ் தான் வந்துட்டு லேட்டஸ்ட் நியூஸ் வேறு எந்த நியூஸுமே டிகேஜி ஃபில் வந்துட்டு கிடையாது இப்போதைக்கு நேரில் அந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு இப்போதைக்கு அவாய்ட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரோ கார்த்தி ஓகே ப்ரோ கார்த்தி நீங்கள் வந்துட்டு ப
பிரிட்டன் அண்ட் சைனா ரெண்டு கையிலே தான் இருக்கு என்ன பொறுத்தவரை நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா அறுபது பைசாலிருந்து நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபா ஐம்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ப்ரோ இந்த வீக் இந்த டாடா மோட்டார் ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை பிரிட்டன் வந்துட்டு யூரோப் யூனியனில் வந்துட்டு சப்மிஷன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்ட் கிடைக்கும் எஃப்ஐஓட இன்ஃப்ளோ வர்றதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே நேரத்தில் எல்லா விடையிலுமே நான் இதை பற்றி அதிகமாக பேசியிருக்கேன் ப்ரோ எஃப்ஐயோட இன்ஃப்ளோ கண்டிப்பாக வரும் அதே நேரத்தில் ஜிடிபி க்ரோத் பிரியும் போது வந்துட்டு எஃப்ஐயோட இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இண்டியன் ரிலீசஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்புகள் இருக்கும் பிரிட்டனை பொறுத்தவரை ஜாக்வார் இதை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு டாட்டா மோட்டார்ஸ் மூலியமாக தான் நமக்கு வந்துட்டு அதிகமாக ஆதாயம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இண்டியன் இண்டிசஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா ப்ரோ ப்ரோ ரிலையன்ஸ் கேபிட்டலை பொறுத்தவரை சேம் கண்டிஷன் தான் ப்ரோ ஈவெண்ட் மோடு எந்த கமெண்ட்டுமே கிடையாது ப்ரோ ஆக்சுவலி அதை பார்த்தாலும் ஒன்று தான் ப்ரோ ஈவெண்ட் பண்ண விட்டு அது ரிலீஸ் ஆகட்டும் ப்ரோ அதுக்கப்புறம் ஒரு நார்மலைசேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஷேர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அதே நேரத்தில் எப்பயுமே சொல்கிறதா ஈவெண்ட் மோடில் இருக்கிற ஷேர்ஸையும் சரி ரேட் கம்மியாக இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு அந்த ஷேர்ஸ்லையும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு கீழே இருக்கிறதோ இல்லை ஒரு ரூபாய்க்கு கீழே இருக்கிற ஷேர்ஸ் ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு மூணு ரூபா அஞ்சு ரூபா வரை வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு உயிரோட்டம் இல்லாத ஒரு ஷேர்ஸில் எப்பயுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க அது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கும் அதிகமான வாய்ப்புகளாக இருக்கும் எப்பயுமே உயிரோட்டமாக இருக்கிற ஒரு ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி குறைஞ்ச ப்ராஃபிட்னாலும் சரி நல்ல ஒரு அந்த செக்ஷன்லேயே வந்து நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் அகைன் பண்ணிட்டு வெளியே போயிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்ன என்ன இதாக இருக்குது அப்படின்னா நேரில் வந்துட்டு ஈவன் ஒன் ரூபி கிட்டே போகும்போது வந்துட்டு நேரில் ஈவன் போட்டு போஷனாக மாறிடுது ஈவன் மோடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு அப்பர் சர்க்கிட்டும் லோயர் சர்க்கிட்டையும் வந்துட்டு க்ளோசிங் அண்ட் ஓப்பனிங் வந்துட்டு பண்ண மாட்டேங்க பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நேரில் மார்க்கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டி பைசாலும் இருக்குன்னா எயிட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி பைசா வந்த உடனே அப்பர் சர்க்கிட் வந்து பிரேக் பண்ணிவிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மார்க்கெட் மூவ் ஆகுது அன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே மார்க்கெட் வந்துட்டு அப்ட்ரெண்ட்லேயே இருக்கும் மறுபடியும் மறுநாள் மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்ட் போகும் மறுபடியும் அப்ட்ரெண்டில் இருக்கும்போது அப்ட்ரெண்ட்லேயே இருக்கும் பைங் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஆனால் செல்லிங் பண்ணுறக்கூடிய ஷேர்ஸ் வந்து இருக்காது ஸோ அந்த இது காரணம் தான் நீங்கள் பை பண்ணதுக்கப்புறம் செல் பண்ணுறதுக்குரிய இது வாய்ப்பு வந்துட்டு ஏகப்பட்ட கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் வந்துட்டு கொண்டு வரும் ஸோ மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி இருக்கிற ஷேர்ஸில் வந்துட்டு எப்பயுமே டார்கெட் பண்ணாதீங்க ப்ரோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு ரிலையன்ஸ் கேபிட்டலும் அவாய்ட் பண்ணுங்க அது எவ்வளோ சூரம் அப்ட்ரெண்ட் ஆனாலும் சரி டவுன் ட்ரெண்ட் ஆனாலும் சரி ஓகேங்களா கலையரசன் ப்ரோ உங்களை மீட் பண்ண முடியுமா நம்பர் கிடைக்குமா ப்ரோ என்னை மீட் பண்ணணும்னா நீங்கள் மதுரை தான் ப்ரோ வரணும் மதுரை வந்துட்டு நம்ம சேனல் நம்பர் கால் பண்ணாலே என்னை மீட் பண்ணலாம் ப்ரோ நைன் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் எயிட் டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் இதுதான் நம்மளோட சேனல் நம்பர் அண்ட் என்னோட பர்சனல் என்னோட மொபைல் நம்பர் நேரில் ஷேர் சம்மந்தமாக டவுட்ஸோ இல்லை வந்துட்டு ஷேர்ஸ் உங்களுக்கு கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா என்னோடய நீங்கள் எடுத்துக்க எடுக்கிற ஷேர்ஸில் உங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னா என்னோடய கருத்துக்களை நான் வந்துட்டு அந்த ஷேர் சம்மந்தமாக இப்போ எப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கணும் அதை வந்துட்டு உங்கள் ஃபோன் நம்பர் ஃபோன் நீங்கள் கால் பண்ணாலும் நான் வந்து அதை பற்றி டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஆனால் வந்துட்டு அதோட முடிவெடுக்கிற இது வந்துட்டு உங்கள் கையில் தான் இருக்குது எல்லாருமே இப்போ நான் ஷேர் ஷேர்ஸ் பண்ணுறேன்னா நான் ஒரு அனலைஸ் பண்ணி நான் வந்துட்டு ப்ரா ப்ராசஸ் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி வந்துட்டு நான் உங்களோட ஷேர்ஸுக்கு ஒரு ஹெல்ப்பிங்காக தான் இருக்குன்னு மாதிரி வந்துட்டு நான் சொல்கிற ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் பைங் அண்ட் செல்லிங் வந்துட்டு எப்பயுமே வச்சுக்காதீங்க எப்பயுமே அந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட்டை நீங்களும் ஒரு வாட்டி ரி அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் ஒன்று ஸோ நேரில் என்ன க இதுக்கு எதனால் அப்படின்னா யாருக்கும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நேரில் வந்துட்டு எல்லாருமே வந்து கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த சேனலை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ நேர்லி நீங்கள் என்னை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மதுரை வந்தே தரணும் ஆனால் சனிக்கிழமை வந்துட்டு என்னை மதுரையில் வந்து பார்க்குறது கஷ்டம் சனிக்கிழமை வந்துட்டு நாங்கள் ஃபேமிலி டே வந்துட்டு செலிப்ரேஷனில் இருப்போம் ஸோ அந்த இதில் வந்துட்டு சனிக்கிழமை வந்துட்டு மதுரையில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மி சனிக்கிழமையை தவிர்த்து எந்த டேயில் வந்தாலும் நீங்கள் என்னை வந்துட்டு மதுரையில் வந்துட்டு பார்க்கலாம் ப்ரோ ஆஷ் ப்ரோ நம்பர் வந்துட்டு எல்லா வீடியோஸ் கீழே இருக்கு ப்ரோ நைன் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் எயிட் டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் அது என்னோட மொபைல் நம்பர் தான் ஸோ நேரில் எப்போ ஆனாலும் கால் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஆஷ் ஓகே மணிகண்டன் டுமாரோ லாஸ்ட் டேட் திஸ் மந்த்
ஸோ ரிட்டன் வந்துட்டு அந்த டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஏதாவது டிலே ஆயிருக்கும் இல்லை வந்துட்டு பண்ட்ரைசிங் சம்பந்தம் முடிவெடுக்கிறதுக்குரிய அந்த டிலே ஏதாவது ஆயிருந்துருக்கும் ப்ரோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு அப்படி தான் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு தான் சொல்கிறேன் ஆனால் வந்துட்டு அது உறுதித்தன்மை வந்துட்டு நமக்கு பண்ற அவங்க சொல்ற நியூஸ் இம்பாக்டை பொறுத்து தான் இருக்கு ஓகே அசோக் லீலான் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கும் ப்ரோ ஒன் மினிட் ப்ரோ மணிகண்டன் ப்ரோ ஓகே இப்போ வந்துட்டு கன்சிடரேஷன் லெவல் ப்ராசஸ் தான் ப்ரோ இந்த கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் வந்துட்டு நேர்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நாப் எழுவத்தஞ்சு ரூபா எழுபது பைசாவில் வந்து எண்பத்தி நாலு ரூபா அறுபது பைசா ஆனால் ஸ்ட்ராங்லி நீங்கள் பை பண்ணணும் அப்படின்னா எண்பத்தி ஆறு ரூபா எழுபது பைசா வரை நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரை மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது பொசிஷன் மேக் பண்ண போகிறீங்கன்னா அப்டன் பொசிஷன்ஸ் தான் மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஸ் ட்ரெண்டில் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி ரிட்டன் ஒரு டவுன் செக்ஷன் ஆனால் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒன்றும் அந்த ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் ஆனதை இன்னும் ஸ்ட்ராங்லி கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுற வந்துட்டு எண்பத்தாறு ரூபா ஐம்பது பைசா வந்து எண்பத்தாறு ரூபா எழுபது பைசா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு மூவ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ அந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் டார்கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தொண்ணூ தொண்ணூறு புள்ளி ஒன் தொண்ணூத்தொன்று புள்ளி எழுபது தொண்ணூத்தஞ்சு புள்ளி அறுபத்தி நாலு தொண்ணூத்தெட்டு புள்ளி எண்பது இந்த தொண்ணூத்தெட்டு புள்ளி எண்பது மட்டும் மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணி அப்டண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த செக்ஷனில் ஒரு கன்சிடரேஷன் லெவல் ஃபார்ம் ஆகும் நேரில் இந்த செக்ஷனில் இருந்து மார்க்கெட் ஒரு அப்டண்ட் ஆகி டவுன் செக்ஷன் அண்ட் அப்டண்ட் கன்சிடரேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா இன்வெர்ஸ் கட்டன் சொல்கிறோம் வந்துட்டு அந்த செக்ஷனில் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஷார்ட்டை வந்துட்டு இது பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா செக்ஷன் வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த ஃபார்மேஷனில் ரிட்டன் மார்க்கெட் நூறு ரூபாயை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா இமீடியட்டாக மார்க்கெட் வந்துட்டு நூற்றி நாற்பது ரூபா ஒரு அப்டண்டில் இருக்கிறதுக்கு ஹிண்டர்க்குள்ள வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரோ சாரி அசல் அசோ அசோக் லீலாண்டில் ஸ்பார்க் ப்ரோ என்னாச்சு ஏன் ப்ரோ ஸ்பார்க் என்னாச்சு ஸ்பார்க்கை பொறுத்தவரை இப்போ வந்துட்டு எம் பேட்டன் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு ப்ரோ நேரில் அந்த கன்சிடரேஷன் லெவல் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எம் பேட்டனோட கன்ஃபர்மேஷன் நூற்றி நாற்பத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா நூற்றி ஐம்பது ரூபா இருபது பைசா ப்ரோ ஸோ ரிட்டன் வந்துட்டு இந்த ஷே இந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ரிட்டன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா நாற்பது பைசாலேருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு ரூபா அறுபது பைசா மட்டும் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் தான் ப்ரோ அதே நேரத்தில் கன்சிடரேஷன் அப்பர் சர்க்கியூட் லெவல் வந்துட்டு நூற்றி ஓகே நூற்றி எழுபது ரூபாலேருந்து நூற்றி எழுபத்தி நாலு ரூபா எழுபத்தி மூணு ரூபா அறுபது பைசா இந்த செக்ஷனை மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணால் தான் ப்ரோ ஸ்பார்க்கோட கன்சிடரேஷன் அப்டன் இல்லைனா மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஷனாக ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷனில் தான் இப்போதைக்கு சென்டிமெண்ட்டில் மூவ் ஆகும் அதே நேரத்தில் எந்த ஒரு இம்பாக்ட் நியூஸஸ்மே இப்போ வரை வெளிவரல சன்ஃபார்ம் ஷேர்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் இருந்துச்சு பட் ஆனால் ஸ்பார்க் ரிசர்ஷன் இது பொறுத்தவரை ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட்டில் தான் மார்க்கெட்டோட க்ளோசிங் வந்துட்டு முடிஞ்சிருந்தது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு அப்டன் போர்ஷன்ஸ் கொடுத்து ரிட்டன் வந்துட்டு இன்சைடு த பாக்ஸில் வந்துட்டு முடிஞ்சிருக்கு ப்ரோ என்னை பொறுத்தவரை டார்கெட் தான் ப்ரோ அதே நேரத்துல இப்ப இருக்கிற அந்த நாப்பத்தி ஒரு ரூபா முப்பது பைசா இந்த செக்ஷன் மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மட்டும் தான் ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்து கெயின் பண்ணணும் ப்ரோ அதே நேரத்துல மார்க்கெட்ல ஒரு லெட்டில் அப் அண்ட் டவுன் டிஸ்கஷன்ல தான் மார்க்கெட் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் இந்த இதோட பொசிஷன் மேக் பண்ணி பை பண்ணணும் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு நாற்பத்தாறு ரூபா தொண்ணூறு பைசாக்கு மேலே வந்துட்டு மூவ் ஆகணும் நாற்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆகணும் மட்டும் பொசிஷன் மேக் பண்ணுங்க ப்ரோ இல்லைனா வந்து பொசிஷன் மேக் பண்ண வேணா இன்ட்ராட் ஆகி பொறுத்தவரை இந்த ஷார்ட்ஸ் வந்துட்டு இப்போதைக்கு வந்துட்டு பண்ணுறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் மிக குறைவு ஷார்ட் ஆப்ஷனை பொறுத்தவரை நாற்பத்தி ஒரு முப்பது பைசாவுக்கு மேலே கீழே போச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஷார்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் ஹேக் மேக் பண்ணுங்க ப்ரோ பையங் ஆப்ஷன் வந்துட்டு இப்போதைக்கு வந்து தவிர்த்துக்கோங்க நேர்லி மார்க்கெட் நாற்பத்தி ஏழு ரூபா இருபது பைசாக்கு மேலே வந்துருச்சு அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் போர்ஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு அப்ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ்லாம் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ப்ரோ ஓகே பிகேஜிஎல் ப்ரோ கலையரசன் என்னமோ டெலிட் பண்ணியிருக்கீங்க என்னன்னு தெரியல படிக்கிறதுக்குள்ளேயேவா ஓகே ரகு கனகராஜ் ஓகே ப்ரோ நம்ம நம்
அதே நேரத்தில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து மார்க்கெட் பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுவா அப் டன் பொசிஷன் நானூறுபாக்குள்ளே மட்டுமே மார்க்கெட் வந்துட்டு கண்டினியூஸ்லி கன்வர்சேஷன் ப்ராசஸில் இருக்கு ஸோ நீங்கள் நியூலேயே வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி கிட்ட ஒரு ரிட்டர்ன் வரும்போது வந்துட்டு நீங்கள் பொசிஷன் மேக் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறுவாக்கு மேலே மூவாக மட்டும் வந்துட்டு நியூ பைங்க் ஆப்ஷன் எடுங்க இன் பிட்வீன் கேப்பில் வந்துட்டு பைங் ஆப்ஷன் எடுக்க வேணாம் கண்டினியூஸ்லி மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அப் அண்ட் டவுன் செக்ஷனில் தான் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த அப் அண்ட் டவுன் செக்ஷன் மூமெண்ட்டை மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ற பட்சத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆகிற பட்சத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபாய்க்கு மேலே ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு மேலே அப்படிங்கிறத வச்சு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ நேரில் முந்நூற்றி பத்துக்கு இப்போ அஞ்சுலேருந்து பத்துக்குள்ள மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் செக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மார்க்கெட் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ரூபா வர மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் இந்த கன்சிடரேஷன் லெவல் வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஃபார்மேஷன் ஓ நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது மாதத்தில் அஞ்சு அஞ்சாம் மாதத்துலேருந்தே மார்க்கெட் ஒரு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது ஸோ நேரில் இந்த கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்டாக டிசி ஸ்டார்ஸில் ஏற்படுத்த வாய்ப்புகள் இருக்கும் பட் ஆனால் யூஎஸில் இருக்கிற இந்த மார்ச் மந்த் வர வந்துட்டு அந்த ஒயிட் நோட்டீஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த இதோட இம்பேக்ட் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரோ டிசி பொறுத்தவரை என்னையை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் டவுன் செக்ஷன் போய் தான் வந்துட்டு அப் ட்ரெண்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் இன்ஃப்ராட்டல் ஸோ இந்த டவர் பிரச்சனை வந்துட்டு கொஞ்சம் இம்பேக்டாக இருக்குது ஏர்டெல் அண்ட் இன்ஃப்ராட்டல் ஷேர்ஸில் ஸோ அந்த இதோட இது விரைவு வர எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு பட் ஆனால் வந்துட்டு ஷேர்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் கைண்ட் ஆஃப் டோஜி பேட்டர் தான் ப்ரோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இன்றைக்கும் கண்டினியூஸ்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு இந்த நாலு நாள் ட்ரேட் சொல்லலாம் கடைசி நாலு நாள் ட்ரேட் ஸ்டேஷனில் மார்க்கெட் கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் தான் அப் சைடை பொறுத்தவரை இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது ரூபா அறுபது பைசா வரையும் டவுன் சைடை பொறுத்தவரை இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஸோ மிட் ஆஃப் த செக்ஷனில் தான் மார்க்கெட் வந்துட்டு ப்ராசஸ்ஸே நடந்துகிட்டு இருக்கு நாளையோட செக்ஷனை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா இரநூத்தி ஐம்பத்தெட்டு ரூபா பத்து பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் தான் ப்ரோ பைங் ஆப்ஷன் எடுக்கணும் பைங்க் ஆப்ஷன் எடுக்கிறா இருந்தால் அதே நேரத்தில் டவுன் செக்ஷனை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா முப்பது பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனாலே ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்து மேக் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் தான் மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதை விட வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் பை கண்டிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி அறுபது ரூபா இருபது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆகும்போது பை பண்ணிங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் இமீடியட் அப்ட் ஆகிற வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் டவுன் சைடை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா அறுபது பைசா கீழே மார்க்கெட் மூவ் ஆகும்போது ஷார்ட் ஆப்ஷன் போனீங்க அப்படின்னா இன்னும் பாசிட்டிவ் இம்பாக்டில் மார்க்கெட் மூவ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ ஹாய் சரஸ்வதி பாலம் நெல்லி ஐபி வெஞ்சர்ஸ் உங்களோட ஷேர்ஸ் நேர்ஸில் வந்துருச்சு இரநூத்தி பதினோரு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட இரநூத்தி நாற்பது ரூபா அவரை வெயிட் பண்ணலாம் சார் சரி பலம் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணியாச்சு இந்த செக்ஷனே வந்துட்டு வெயிட் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா சார் சரி பலம் இல்லை என்னோட கணக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு இப்போ அந்த ஒன் மினிட் இப்போ இன்வெஸ்ட் கட்டன் சொல் அந்த இந்த ஷேர்ஸும் இன்வெஸ்ட் கட்டன்னு சொல்கிறது தான் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு எண்பது ரூபா வர டவுன் செக்ஷன் ஆகி ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரன் நீங்கள் ஆக்சுவலி வந்துட்டு பை பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா இந்த செக்ஷனில் பை பண்ணியிருக்கணும் சரஸ்வதி பாலம் அந்த கொஞ்சம் பா வீடியோஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் இரநூத்தி நாற்பது ரூபா டவுன் செக்ஷனில் இருக்கும்போது எப்பயுமே பை பண்ணக்கூடாது அதே நேரத்தில் ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை நானூறுபாவில் இருந்த ஷேர்ஸ் நூற்றம்பது ரூபாவில் இருக்குது அப்படிங்கிற செக்ஷன்லேயும் எப்பயுமே பை பண்ணக்கூடாது பேட்டன் வைஸ் மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் போர்ஷன் சார் கன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது தான் பை பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் பை பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா நேரில் வந்துட்டு மார்க்கெட் எப்போ பை பண்ண சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னா இதில் இன்வெஸ்ட் கேட்டு சொல்கிற ஃபார்ம் ஆனால் இந்த செக்ஷன் இரநூத்தி நாலு ரூபா இரநூத்தி பத்தொம்பது ரூபா இந்த செக்ஷனில் தான் பை பண்ண சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த செக்ஷனில் பை பண்ணும்போது மார்க்கெட் இமீடியட் அப் ட்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ நியர்லி நீங்கள் வந்துட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணாதீங்க நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குற ஒரு வேண்டுகோள் ஓகேங்களா சார் சரி போகலாம் வெயிட் பண்ணலாம் இன்வெஸ்ட் கேட்டு சொல்கிறான இரநூ
இந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் வந்துட்டு அந்த ஐநூறு ரூபா சப்போர்ட் லெவல் வந்துட்டு பிரேக் பண்ணவே இல்லை ஸோ அந்த ஐநூறு ரூபா சப்போர்ட் லெவலில் பிரேக் பண்ணாமல் தான் இந்த இயர் ஃபுல்லாகவே மார்க்கெட் வந்துட்டு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஐநூற்றி ஆறுவா ஐநூற்றி ஒரு ரூபாவில் ஓப்பன் ஆன மார்க்கெட் எழுநூறு ரூபா ஒரு அப்டனில் இருந்தது இந்த லாஸ்ட் ஏழாவது மாதத்தில் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ்லி ஒரு டவுன் செக்ஷனுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு அப்டன் ரிட்டன் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஐநூறு ரூபா வரை வந்து அறநூறு ரூபா ஒரு அப்டன் ஆகி ரிட்டன் மார்க்கெட் பார்த்தோம்னா ஆஃப் ஆஃப் த செக்ஷன் டவுன் செக்ஷன் ரிட்டன் இந்த மார்க்கெட் வந்துட்டு நேரில் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வர போகிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு மிக குறைவு ஆனால் வந்துட்டு யூஸில் அந்த ஒரு இம்பாக்ட் நியூஸ் காண்டி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த இம்பாக்ட் நியூஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் இமீடியட் அப்டன் போர்ஷன்ஸில் போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ யூபிஎல் ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை நீங்கள் ஷேர்ஸை பை பண்ணியிருக்கீங்களா பெரியசாமி பை பண்ணி பொசிஷன் மேக் பண்ணியிருக்கீங்களா ஓகே ப்ரோ ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் விச் ஒன் இஸ் குட் விச் பேங்க் இஸ் வெரி லைஸ் என்பி இன் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் பிளான் டு இன்வெஸ்ட் ஃபைவ் கே ஃபார் லாங் டேம் அண்ட் விச் ஆர் தீஸ் ஃபைவ் பேங்க்ஸ் ஆர் பி ப்ரிடிக்ஷன் ப்ரோ நியர்லி ப்ரைவேட் பேங்க்ஸும் சரி பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸும் சரி பப்ளிக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணி யூஸ் பண்ணாலும் சரி இன்வெஸ்டிஷனல் பிளைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாலும் சரி மோஸ்ட்லி பேங்க்ஸில் என்பிஐ வந்துட்டு இப்போதைக்கு எந்த பேங்க்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு அப் அண்ட் டவுன் செக்ஷன் தான் அசஸ் குவாலிட்டி மேனேஜ் பண்ணுறத பொறுத்து தான் இப்போ ஒரு மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது என்பிஐ பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நூறு ரூபாயில் நூறு ரூபாய் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு உலக உலக தரப்பட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத இடத்துல இருக்கிறது நம்ம தான் ஒரு நூறுரூபா கடன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதில் பத்து ரூபா ஒம்பது ரூபா எண்பத்தஞ்சு பைசா அளவுக்கு வந்துட்டு வாரா கடன்களில் போகிற ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ நேர்லி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா பப்ளிக் செக்டர்ஸை விட வந்துட்டு ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் வந்துட்டு டார்கெட் பண்ண முடியும் சிட்டி யூனியன் சி சிபி பேங்க் சிட்டி யூனியன் பேங்க் ஸோ அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு ரூபா தான் ஆனால் அந்த ஷேர்ஸோட அசஸ் குவாலிட்டி வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்யூஷனில் இருக்கு அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு நல்ல ஒரு இம்பாக்ட் மூவ்மெண்ட்டில் போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு இருக்கிற பேங்க்ஸ்லேயே வந்துட்டு அசஸ் குவாலிட்டி டாப் ஆஃப் த செக்ஷனில் இருக்கிறது வந்துட்டு சிட்டி யூனியன் பேங்க் தான் அதை விட அதிகமான ப்ராசஸ்னா ஹெச்டிஎஃப்சி ஏஎம்சி ட்ரை பண்ணலாம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் ப்ரைஸிங் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அதே நேரத்தில் மற்ற கொட்டாக் இதெல்லாம் வந்துட்டு காஸ்ட்லியாக இருக்கும் சிட்டி யூனியன் பேங்க் என்ன பொறுத்தவரை உங்களுக்கு ஓகே ப்ரோ கார்த்திக் அது லைட் லைட் லிட்டில் லிட்டில் தான் மூவ் ஆகும் ஆனால் வந்துட்டு அது இருக்கிற பொசிஷன் அதோட ப்ராஃபிட் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அசல்ட் குவாலிட்டி இருக்கிற பேங்க்ஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணும்போது வந்து பார்க்கும்போது அந்த சிட்டி யூனியன் பேங்க்ஸோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டில் இருக்க வாய்ப்பில் இருக்கும் லிட்டில் இப்போ டவுன் செக்ஷனில் மோஷனில் தான் இருக்குது இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு அந்த ஹஃப் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஐயோ பிரேக் பண்ணி ரிட்டன் டவுன் செக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்லேயே வந்துட்டு நீங்கள் பை பண்ணலாம் சிட்டி யூனியன் பேங்கை பொறுத்தவரை என்னோட பெஸ்ட்டு சாய்ஸ்னு உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சிட்டி யூனியன் பேங்கை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஐடிசி ஐடிசி இப்போ பொறுத்தவரையும் டவுன் செக்ஷன் தான் ப்ரோ ஒரு இதுக்காண்டி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த இதுவும் நியூஸ் வந்துட்டு இம்பாக்ட் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு வெயிட் பண்ணலாம் அந்த ஷேர்ஸ் இப்போதைக்கு பை பண்ண வேணாம் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் லோவில் நேரில் தான் இருக்குது ஸோ அதே நேரத்தில் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் லோவில் நியரில் இருக்குன்னு சொல்லி வந்துட்டு எப்பயுமே பை பண்ணக்கூடாது அதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டில் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒன்றும் டவுன் செக்ஷனை கொண்டு போகுமே ஒழிய அந்த இதோட ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் ஒரு வாட்டி பிரேக் அவுட் பண்ணோடனே மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் போகாதுன்னு வந்துட்டு எப்பயுமே பண்ண பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஐடிசியோட ஷேர்ஸ் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு முறைக்கு மேலே வந்துட்டு ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் லோ வந்துட்டு பிரேக் பண்ணி இப்போ மறுபடியும் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் லோவில் நேரில் தான் இருக்கு ஸோ அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் வெயிட் பண்ணலாம் இந்தியன் பேங்க் அண்ட் ஐஓபி பேங்க் ஒன் மினிட் இந்தியன் பேங்க் பொறுத்தவரை டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் தான் ப்ரோ மார்க்கெட் இன்னும் டவுன் செக்ஷனில் போகிறதுக்கு தான் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் ரிட்டன் ஃபிஃப்டி வீக்ஸ் ஸ்லோ பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இன்னும் பெரிய ஃபால் டவுன் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு ப்ரோ இந்த ஏரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தம்பது ரூபாயில் இந்த ஸ்டாக்ஸ் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி நாலு ரூபா பாதிக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷனில்
பன்னெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசாவுக்கு மேல பன்னெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசாவுக்கு மேல மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆகும் நேரில் அப் அண்ட் டவுன் செவன்டி பைசா வரதான் அப் ட்ரெண்ட்ல இருக்கு ஸோ மார்க்கெட்டோட பிரேக் அவுட் செக்ஷனே வந்துட்டு அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ல இருக்கு ஸோ நாளையோட நாளைக்கும் நாளை கழிச்சும் வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் பக்கம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பிரேக் அவுட் செக்ஷன் தான் மார்க்கெட்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப் அண்ட் டவுன் செக்ஷன் வந்துட்டு தீர்மானிக்கும் ஐஓசி பொறுத்த ஐபி இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் பொறுத்த வர ஓகே விஜயம் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு சார் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்துட்டு நம்ம சேனலில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதுல மோஸ்ட்லி வந்து ப்ரோ அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நீங்களே பிரதராகவே வந்துட்டு இது பண்ணி வந்துட்டு பிரதரனே கூப்பிடலாம் ஸோ அந்த ஷாருங்க சாருங்கிற வார்த்தை வந்துட்டு ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் இதை வந்துட்டு கேட்குறக்கூடிய இதை வந்துட்டு பிரேக் பண்ணுற ஒரு காரணத்தினால தான் அந்த இதை அவாய்ட் பண்ணோம் ஸோ மோஸ்ட்லி இனிமேல் வந்து வந்துட்டு அந்த ஷாருங்க அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துட்டு யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கேட்டுக்கிறோம் நேஷனல் அலுமினியம் ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு பை பண்ணலாமா ஓகே இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து கண்டினியூஸ்லி டவுன் செக்ஷனில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக்ஸ் ப்ரோ நேரில் ஐம்பது ரூபாவில் வந்து மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆகி ரிட்டன் அப் ட்ரெண்ட் டவுன் செக்ஷன் அப் ட்ரெண்ட் டவுன் செக்ஷன் இப்போ வந்துட்டு மறுபடியும் ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு நாற்பத்த நாற்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணோடனே ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் போஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு டவுன் ட்ரெண்டில் ரிட்டன் ஒரு அப் ட்ரெண்ட் கொடுக்க கொடுக்குற ஒரு சூழ்நிலை நேரில் வந்துட்டு பை பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் டார்கெட்டாக வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிக் அமௌண்ட் இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஒரு ரெண்டு ரூபாய்ல இருந்து மூன்று ரூபா மூணு ரூபாய்லேருந்து அஞ்சு ரூபா அந்த செக்ஷனுக்குள்ளே மட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கடைசி செக்ஷன் நாற்பத்தி ஏழு ரூபா எண்பது பைசா நாற்பத்தெட்டு ரூபா இருபத்தஞ்சி பைசா ஸோ நாற்பத்தி ஏழு ரூபா பதினஞ்சு பைசா வர மட்டும் டார்கெட் ஆச்சு மூணு ரூபாலேருந்து நாலு ரூபா மட்டும் டார்கெட்டாக வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் அதே நேரத்தில் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா முப்பத்தஞ்சு பைசா ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் ஆகும் செகண்ட் டார்கெட்டாக நாற்பத்தி ஏழு ரூபா பதினஞ்சு பைசா வரையும் மார்க்கெட்டை வச்சு ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இமீடியட் செக்ஷனில் இந்த ரெண்டையும் வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபர்தராக வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு கொஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ அதே நேரத்தில் ஒன் இயரில் பார்க்கும்போது மார்க்கெட் கண்டினியூஷனே டவுன் செக்ஷன் ஸோ இப்போ ஒரு கன்சிடரேஷன் லெவல் இப்ப இந்த கன்சிடரேஷன் லெவல் பிரேக் அவுட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தெட்டு ரூபா இருபத்தஞ்சு பைசாவுக்கு மேல போச்சுன்னா ஸ்ட்ராங்லி பொசிஷன் மேக் பண்ண போறீங்க லாங் டர்ம் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நாற்பத்தெட்டு ரூபா முப்பது பைசாவுக்கு மேல மார்க்கெட் மூவ் ஆன மட்டும் பை பண்ணுங்க இல்லைனா வந்துட்டு பொசிஷன் அவுட் இது பண்ணிக்கணும் ஓகே ஓகே எக்ஸ்ட்ரா சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ருபீஸ் பெரியசம் எத்தனை ஷேர்ஸ் கையில் இருக்கு பெரியசம் இப்போ எத்தனை ஷேர்ஸ் கையில் இருக்கு அந்த ஷார் ஷார் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துட்டு வேணாம் ப்ரோ எத்தனை ஷேர்ஸ் கையில் இருக்கு ப்ரோ அந்த வா ஓகே ஓகே எனக்கு அதை மட்டும் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் நான் வந்துட்டு ஃபர்தராக அதை பற்றி சொல்கிறேன் ஓகே ப்ரோ ஓகே கார்த்தி நேர்லே அந்த இதை பற்றி ஃபர்தராக பேசுவோம் சவுத் இண்டியன் பேங்க் மூவாயிரம் நம்பர்ஸ் அட் டுவெல் ருபீஸ் லாங் டேர்ம் ஹோல்ட் பண்ணலாமா ஓகே ப்ரோ என்னையை பொறுத்தவரை இப்போ மார்க்கெட் வந்துட்டு அந்த யூபிஎல் ஷேர்ஸ் ஓகே இப்போ இருக்கிற இந்த சூழ்நிலை வந்துட்டு மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்ட் போஷன் தான் ப்ரோ மார்க்கெட் வந்து மூவ் ஆகிருந்துச்சு ஸோ இந்த மார்க்கெட் மூவ் ஆன செக்ஷன்லேயுமே மார்க்கெட் வந்துட்டு அந்த ஒரு மார்னிங் செக்ஷன்லேருந்தே ஒரு அப் ட்ரெண்ட் போஷன் தான் ஸோ இந்த வீக்கில் பார்க்கும்போது ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு எம் பேட்டர் ஃபார்மேஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இந்த எம் பேட்டர் ஃபார்மேஷன் நாளையோட ட்ரேட் செக்ஷனில் மார்க்கெட் இந்த கை ஐநூற்றி தொண்ணூத்தாறு மட்டும் நாளைக்கு பிரேக் அவுட் பண்ணாமல் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ஒரு டவுன் செக்ஷன் போஷனில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஐநூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு ரூபாய் பிரேக் அவுட் பண்ணாமல் மார்க்கெட் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் வர்ற பட்சத்தில் தான் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் இமீடியட் டவுன் செக்ஷனில் தான் டவுன் ஆயிருந்தது ஸோ அந்த கேப் அப் ஓப்பனிங் வந்துட்டு கேப் டவுன் ஓப்பனிங் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக மார்க்கெட் கண்டிப்பாக வந்துட்டு அறநூற்றி மூணு ரூபா வர கண்டிப்பாக வரும் ஸோ இந்த பிரேக் அவுட் செக்ஷன் மட்டும் நடந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மார்க்கெட் வந்துட்டு அறநூத்தி பத்தொம்பது ரூபா வர மூமெண்ட்ஸில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஆனால்
கண்டினியூஸ்லி மார்க்கெட் வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணலாம் ப்ரோ சவுத் இண்டியன் பேங்க் மூவாயிரம் ஷேர்ஸ் டுவெல் ருபீஸ் லாங் டேர்ம் ஹோல்ட் பண்ணலாமா என்னைய பொறுத்தவரை அந்த இது டிசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்குது ப்ரோ இப்போ அந்த ஐநூற்றி தொண்ணூத்தாறு மேக் பண்ணி மார்க்கெட் அப் டேண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இது வந்துட்டு இன்வெஸ்டிங் அறநூற்றி இருபது ரூபா வரை வந்தாலே வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப் டேர்ன் மோஷன்ஸில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பில் இருக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் அறநூற்றி பதினெட்டில் தான் வச்சுருக்கீங்க ஸோ அந்த கன்ஃபர்மேஷன் லெவலே அறநூற்றி இருபது ரூபாயில் தான் நிகழும் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் இந்த செக்ஷன்லேருந்து ஒரு டவுன் செக்ஷன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மார்க்கெட் ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் மூவ்மெண்ட் ஆகி தான் மார்க்கெட் அப் டேர்னில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் இது இப்போதைக்கு அதில் தான் மிகவும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ரோ ப்ரோ சவுத் இண்டியன் பேங்க் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி வாங்கினீங்களா இல்லை நீங்களா வாங்கினீங்களா ப்ரோ ரேட்டு கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பெரியசாமி எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் போர்ஷனே வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணல ப்ரோ ஸோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு அந்த ஸ்டாக்ஸையும் அவாய்ட் பண்ணுறது இப்போதைக்கு நல்லது ஸோ நீங்கள் பொசிஷன் மேக் பண்ணியிருக்கீங்க நேரிலே வந்து ரிஸ்க் எடுத்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் மேக் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணும்போதே வந்துட்டு பொசிஷன் அவுட் போயிருங்க ப்ரோ மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஸ்லி டவுன் செக்ஷனில் இருக்கிற சார் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பதினஞ்சு ரூபாவில் இருந்த ஸ்டாக்ஸ் இந்த ஒன் இயரில் வந்துட்டு பெரிய இம்பாக்ட் எதுவுமே கிடையாது பதினெட்டு ரூபா வர போய் ரிட்டன் பார்த்தோம்னா இப்போ பத்து ரூபா வர டவுன் செக்ஷன் ரிட்டன் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இயர்ஸில் வந்துட்டு மெர்ஜிங் இதில் அதுக்கப்புறம் தான் மார்க்கெட்டில் இந்த ஷேர்ஸ் இந்த மாதிரி ஷேர்ஸில் இருக்கிற ஷேர்ஸ் எல்லாம் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டனில் போக வாய்ப்பு இருக்கும் பட் ஆனால் என்பி எல்லாமே ஒரே செக்ஷனில் மூவ்மெண்ட் ஆக போகிற ஒரு காரணம் அந்த இது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஸோ மார்க்கெட் இந்த ஷேர்ஸை இப்போதைக்கு வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணுறதுனால பட் ஆனால் ஒரு பாசிட்டிவ் பன்னெண்டு ரூபா பத்து ரூபா அந்த செக்ஷனில் தான் போய்கிட்டு இருக்கு இந்த செக்மெண்ட்டை பொறுத்தவரை டிசம்பரில் இருந்து மார்க்கெட் பதினோரு ரூபாவில் இருந்து டவுன் செக்ஷன்லேயே மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆகி வந்துருக்கு ஸோ நியர்லி எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஷேர்ஸ் வந்து ரிட்டன் ஒரு ஸ்மால் அப்பு கிடைச்சா கூட வந்துட்டு பொசிஷன் அவுட் எடுத்து போயிருங்க ஓகே ஓகே ஒன் ஹவருக்கு வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு போல இருக்குது சகா வந்துட்டு என்ட்ரி கொடுத்துட்டு அப்போ க்ளோசிங் டைமில் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் டுமாரோ மார்க்கெட் வேல்முருகன் க்ளோசிங் டைமில் வந்துருக்கீங்க கோகுலகிருஷ்ணன் ஹாய் ப்ரோ ரிலையன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ப்ரோ ரிலையன்ஸ் வந்துட்டு இப்போ கன்சிடரேஷன் ஆகி தான் இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும் பட் ஆனால் வந்துட்டு அமலாக்கத்துறையில் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு கொஷின் கேட்டு வந்துட்டு போயிருக்கு நியூஸ் ஸோ அந்த வெளிநாடுகள் வாங்கின சொத்து திபரமாக வந்துட்டு எந்த ஒரு இம்பாக்ட் நியூஸும் வரல அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் வந்துட்டு ரிலையன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் போக வாய்ப்பு இருக்கும் ஆனால் ரிலையன்ஸ் ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை ஒரு ஸ்மால் டவுனுக்கு அப்புறம் அப்ப இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் பாசிட்டிவாக வந்துட்டு நம்ம பை பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ ஸோ மோஸ்ட்லி அராம்காவோட டீலிங் வந்துட்டு ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் கொடுக்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அதோட பேச்சுவார்த்தை ரிட்டன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதனால கேன்சல் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பேச்சுவார்த்தை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஸோ அந்த இதோட இதுவும் மார்க்கெட்டில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பட் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு பாசிட்டிவ் தான் ரிலையன்ஸை பார்க்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ நேரில் வந்துட்டு இப்போ கன்சிடரேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா நேரில் மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் செஷனில் வந்துட்டு பை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ரோ ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்தவரை இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு பொசிஷன் வச்சுருந்தீங்கன்னா பொசிஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் வெளிமுருகன் ஹாய் ப்ரோ பெரியசாமி ஓகே ப்ரோ தேங்க்ஸ் பெரியசாமி உங்களுக்கு அதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எங்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு இது பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனல் நம்பர் வந்துட்டு இப்போ இந்த இதிலே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த இதை அந்த நம்பருக்கும் கால் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு எப்போ வேணாலும் கேட்டுக்கலாம் ஓகே ப்ரோ தேங்க்ஸ் வேல்முருகன் ஐடிஎஃப்சி பஸ் பேங்க் ப்ரோ ஓகே வேல்முருகனோட முடிச்சுக்கோ ஐடிஎஃப்சி பஸ் பேங்க் ப்ரோ ஐடிஎஃப்சி பஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு ஒரு நெகட்டிவ் செஷனுக்கு அப்புறம் நல்ல ஒரு ரெக்கவரி போர்ஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருந்தது ப்ரோ ஸோ மோஸ்ட்லி மார்னிங் வந்து நிஃப்டி பேங்க் பெரிய அளவில் வந்துட்டு இல்லாதப்போ வந்துட்டு ஒரு சில சென்ஸ் இந்த மாதிரி பேங்க்ஸ் தான் வந்துட்டு பெரிய சப்போர்ட் பண்ணது ஒரு காரணம் ஸோ அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாளையோட ரேஞ்சுக்கு நாற்பத்தி நாலு ரூபா ஐம்பது நாற்பத்தஞ்சு ரூபா முடிஞ
ப்ரோ கண்டிப்பாக அவங்க சொல்லிட்டு தான் ப்ரோ க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ தூரம் அவசரமும் கிடையாது நேர்லி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அவங்க நீங்கள் கேட்டிருக்க கொஸ்டின்ஸுக்கு பதில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டாக்ஸை வந்துட்டு நான் கேட்கணுன்றதே நீங்களே வந்துட்டு மெசேஜ் பண்ணிட்டீங்க டூ ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டி இந்த இதில் மெசேஜ் இல்லை ப்ரோ சேனல் நம்பருக்கு நீங்கள் வந்துட்டு எப்போ கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டாலுமே வந்துட்டு அந்த இதுக்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால் பதட்டப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஐ ஹவ் டூ ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டி அட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ரோ அதுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஓகே ஓகே ப்ரோ ஒரு கான்செப்ட் வைஸ் எடுத்துக்கிறோம் ப்ரோ இப்போ இந்த கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருந்தது நேர்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் நவம்பருக்கு அப்புறம் மரம் கோ டீலிங் இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் கேப் அப் ஓப்பனிங்கில் வந்து ஓப்பன் ஆயிருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறநூறு ஒரு மார்க்கெட் அப்ட் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஹையான ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினெட்டு ரூபா ஒரு மார்க்கெட் அப்ட் போயிருந்தது ஸோ நேர்லேயே வந்துட்டு இன் பிட்வீன் இந்த செக்ஷனில் வந்துட்டு தான் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சி ரூபா வர ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தஞ்சி ரூபா தான் பை பண்ணியிருக்கீங்க நேரில் வந்துட்டு மார்க்கெட் இந்த செக்ஷன்லேயுமே வந்துட்டு பெரிய லெவலில் ட்ராப் ஆகலை ஏன்னா அவங்க கன்சியூமர் அப்படி அண்ட் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு பெரிய பிளஸ் பிளஸில் வந்துட்டு இப்போ இருக்காங்க ஸோ அந்த காரணம் மார்க்கெட் ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு அப்ட்ரெண்ட் போர்ஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இன்றைக்கும் ஒரு பேரிஷ் கண்ட்ரோல் போனது ரிட்டன் பேரிஷ் கண்ட்ரோல் இருந்து அப்ட்ரெண்ட் ஆகி ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்ட் போர்ஷனில் தான் மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நாளையோட மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டில் மட்டும் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ரிட்டன் அந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சுக்கு மேலே மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் ஆனால் அரம்கோ கம்பெனி பிரச்சனையில் வந்துட்டு அரம்கோ இதில் வந்துட்டு மறுபடியும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த செக்ஷனில் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டில் இருக்க தான் வாய்ப்பு இருக்கும் ரிலையன்ஸ் ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை ரிலையன்ஸ் ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்துட்டு பை பண்ணுற பிரச்சனை இப்போ இப்போ வரையும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து பொசிஷனை வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது மார்க்கெட் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா வந்தால் கூட நீங்கள் பொசிஷனை மேக் பண்ணுங்க ரிட்டன் மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்ட் பொசிஷனுக்கு கண்டிப்பாக வந்தே தீரும் ஓகேங்களா ப்ரோ கோகுல கிருஷ்ணன் ஓகேங்களா ப்ரோ ஓகே இன்கேஸ் லைவ்ல இருக்கும்போது மட்டும் தான் நான் ஃபோன் எடுக்க மாட்டேன் மற்ற நேரம் வந்துட்டு ஸ்டாக் சம்மந்தமாக ஏதாவது சந்தேகம்னாலும் நீங்கள் வந்து நான் என்னை கூப்பிடலாம் பதட்டப்பட வேணாம் அப்படிங்கிறதான் ஓகே ப்ரோ நம்பர் வந்து நம்ம சேனல் நம்பர் வந்து இதுதான் நைன் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் எயிட் டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் லைவ் ஹவர்ஸில் மட்டும் தான் எடுக்க மாட்டேன் அதே நேரத்தில் இன் பிட்வீன் ஸ்லீப்பிங் ஹவர்ஸில் வந்துட்டு கொஞ்சம் நைட் ரெண்டு மணி வரை முடிச்சு தான் இருப்போம் ரெண்டு 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 மணி மூணு மணி வரை ஸோ அந்த டைத்தில் வரோம் நீங்கள் என்னை கூப்பிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மார்னிங் செஷன் எப்பயுமே மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிறதும் நாங்கள் முடிக்கிறதும் ஒரே ஹவர்ஸாக தான் ப்ரோ இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி அந்த டைமில் மட்டும் எடுக்க மாட்டோம் ஃபோன் அதுக்கப்புறம் வேறு யார்கூட பேசிக்கிட்டு இருந்தால் மட்டும் கொஞ்சம் பிஸியில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கால் பண்ணி கண்டிப்பாக பேசிடுவோம் ஓகே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாக்ஸ் ஆவரேஜ் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் இருக்குது ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ ஹோல்ட் பண்ணலாமா ப்ரோ நாளைக்கு வந்துட்டு மார்க்கெட் இன்னோட ஹையை பிரேக் பண்ணுச்சுனா ஹோல்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ இல்லைன்னா வந்துட்டு அந்த ப்ராஃபிட்டபிளே நமக்கு போதும் அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஸோ லாங் டேமை பொறுத்தவரை அந்த ஷேர்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் மினிட் மார்க்கெட் வந்துட்டு இப்போ அந்த கன்சிடரேஷன் லெவலே தான் ப்ரோ இருக்குது எனக்கு கேட்டால் வந்துட்டு ரிட்டன் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா நாற்பத்தாறு ரூபா வரும்போதே அவுட்டிங் எடுத்துடலாம் மறுபடியும் அந்த கன்சிடரேஷன் டவுன் செஷன் ஆச்சு அந்த நாற்பத்தாறு நாற்பத்தெட்டு ரூபா இதை வந்துட்டு நாளைக்கு பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு இல்லை ரெண்டு ஸ்டேஷன் மட்டும் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் அது பிரேக் அவுட் பண்ணால் மட்டும் வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா பொசிஷன் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டில் இருக்கும்போதே வந்துட்டு அவுட்டிங் போயிடுங்க நாற்பத்தேழு ரூபா பத்து பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணாலே கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் மார்க்கெட் அப்டன் பொசிஷன்ஸில் பிரேக் அவுட் பண்ண போதா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஸோ அந்த செஷனில் மட்டும் என்ட்ரி கொடுங்க ரிட்டன் வந்துட்டு நம்ம மறுபடியும் மார்க்கெட்டில் என்ட்ரி ஆகிக்கலாம் ஸோ அந்த செக்ஷனில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸில் வந்துட்டு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து மறுபடியும் நாற்பது நாற்பது இந்த செக்ஷன் அப்டெண்டில் இருக்கிற ஒரு இதில் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதில்லை ஸோ ஒரு ஆயிரரூபா கிடச்சிருக்கு மறுபடியும் ரிட்டன் என்ட் ஆகும்போது அந்த ஆயிரம் ரூபாயும் சேர்த்து வந்துட்டு ஷேர்ஸாக உள்ளே போட்டு என்ட் ஆகும் ஓகேங்களா வேல்முருகன் ஓகே இன்றைக்கு லைவும் ஒரு வெற்றிகரமான லைவ் தான் நல்ல ஒரு க
ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி பைசு டு ஒன் ருபி டுவெண்ட்டி பைசா டார்கெட்டை வச்சு இன்ட்ராட் ஹேண்டில் பண்ணலாம் இன்னும் எஸ் பேங்க் பற்றி ஃபர்தராக டீட்டெயில் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அடுத்த பத்து நிமிஷத்தில் எஸ் பேங்கோட இன்ட்ராட் அனாலிசிஸ் வீடியோஸ் வந்துட்டு சேனல் அப்லோட் ஆகும் ஸோ அந்த வீடியோஸில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக வந்துட்டு எஸ் பேங்க் வந்துட்டு எப்படி இருக்கு வாய்ப்பில் இருக்கு என்னென்ன நியூஸஸ் எல்லாம் இருக்கு வாய்ப்பில் இருக்கு அப்படிங்கிற இம்பாக்ட் நியூஸஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோஸை பார்க்குற பட்சத்திலும் எஸ் பேங்க்ல நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்படி இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் தான் ஸோ நியர்லி அந்த ஃபுல் டீட்டெயில்ஸா அந்த வீடியோஸ்ல இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சமன் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம வரைட்டு எடுங்க கடன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அலைஸ் ப்ளூவோட டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் யூஆர்எல் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ஸோ நிலை அலைஸ் ப்ளூவை பொறுத்தவரை என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஈக்விட்டி அண்ட் கமாடிட்டி வந்துட்டு ஒரே ஒரே மார்ஜின் அக்கௌண்ட் கீழே வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ஈக்விட்டிக்கு தனியாக வந்துட்டு அமௌண்டிங் இது பண்ணணும் கமாடிட்டிக்கு தனியாக வந்துட்டு அமௌண்டிங் வந்துட்டு நம்ம மேனேஜ் பண்ண வேண்டிய இருந்துச்சு இப்போ அலைஸ் ப்ளூவை பொறுத்தவரை சிங்கிள் மார்ஜின் அக்கௌண்ட் அதாவது வந்துட்டு ஒரே ஒரே அக்கௌண்டிங் கீழே ஈக்விட்டி அமௌண்ட் ஈக்விட்டி அண்ட் கமாடிட்டி ஒரே இதுக்கு கொண்டு வந்து அந்த அக் அமௌண்ட்டை வச்சே வந்துட்டு கம ஈக்விட்டியும் பண்ணிக்கலாம் கமாண்டிட்டியும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் நீங்கள் யூஆர்எல் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுற பட்சத்தில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குரிய உங்கள் நேம் உங்கள் மெயில் ஐடி உங்கள் ஃபோன் நம்பர் அண்ட் வந்துட்டு உங்களோட ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக் இது இருக்கும் ஸோ அதை ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுற பட்சத்தில் ஃபர்தராக வந்துட்டு அவங்களே காண்டக்ட் பண்ணி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் வந்து கன்வென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ நேரில் அலைஸ் பிள்ள அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபர்தராக நம்ம சேனல் நம்பர்ஸும் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன் பிட்வீன் கேப்பில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னாலும் என்னோடய ஹெல்ப் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ லைவ் வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம மாதிரி டிங்க அக்கடம் சொல்லலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல் ஐக்கான் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்கள் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் டேரெக்டாக உங்களுக்கு வந்துடும் நேரில் உங்களுடைய ஆதரவு எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தேவை மிக்க நன்றி நாளோட மார்னிங் ஷேஷன் டென் தேர்ட்டி டூ லெவன் ஓ கிளாக் லைவ்ல வந்துட்டு சந்திக்கலாம்